Obrigado, Edson. Aqui é o Ronaldo Marcelo da English Experience com a nossa aula de inglês com texto. Essa aula que é a nossa segunda aula de uma sequência aí de várias aulas de imersão, aulas intensas com bastante carga horária para você aprender inglês, para você destravar o inglês, para você sair aí do seu inglês basicão, intermediário. Como você viu aqui no título, os textos dessa aula são textos intermediários. Sei lá, se você caiu aqui sem paraquedas dessa aula, você não se considera intermediário ainda, tem uma outra aula de inglês básico, igual essa daqui, com textos, com leitura, interpretação, áudio para você poder baixar, PDF, tudo gratuito, tá? Importante, tudo gratuito. Não precisa me mandar Pix, não precisa me pedir Pix, porque realmente é gratuito essas aulas. Então, se você não viu essa aula de inglês básico aí, você quer dar uma revisada, quer dar uma olhada, aqui na descrição desse vídeo vai ter um link aí para inglês básico e vai aparecer um cardzinho em algum lugar, que eu nunca sei qual é o lado, vai aparecer um card para você clicar e acessar essa aula de inglês básico. Eu super recomendo, até mesmo para quem já é intermediário, fazer essas aulas básicas também, porque as aulas que eu organizo, elas são em sequência, né? Então, uma coisa vai puxar outra, às vezes eu vou explicar um conteúdo lá no básico, depois esse conteúdo só vai ser revisado no intermediário, então uma coisa vai conectando a outra. Então, vai lá depois, volta, assiste essas aulas do básico também, que eu acredito muito que vai te ajudar aí no nível intermediário. Aqui, como você pode ver, é uma sequência de várias aulas e ele vai começar com textos intermediário bem iniciante de intermediário e na medida que você vai fazendo essas aulas eles vão ficando mais difíceis até lá no finalzinho você perceber que os textos estão mais complexos isso significa o que meus amigos que vocês estão chegando no inglês avançado e aí é o tema do nosso próximo vídeo que eu já estou preparando também a nossa aula de inglês avançado talvez você quando estiver vendo este vídeo já vai estar até lançado o inglês avançado mas se não estiver ainda eu preciso contar com você na seguinte forma que você se inscreva no canal caso você não esteja inscrito deixe seu like maroto aí no vídeo e também coloque aqui nos comentários partiu inglês avançado aí eu vou entender que realmente você está focado disciplinado e aí eu prometo que eu vou lançar aí o um vídeo de inglês avançado bem eu preciso também reforçar que você não precisa fazer essa aula todo em um dia só né dá aquela vontade que ele deseja não eu vou fazer tudo isso agora não não precisa meus amigos você pode dividir essa aula 20 minutos 30 minutos por dia faz as atividades porque vai ter bastante atividade para você fazer também né porque é uma aula de leitura interpretação de texto também de listening de speaking então é importante que você não só sente isso e, e, e assista a aula mas que você pratique que você coloque a mão na massa mesmo então vai fazendo aos pouquinhos um pouquinho um pedacinho do vídeo a cada dia que aí isso vai garantir até mais é um resultado muito mais positivo no seu aprendizado. Mas sem mais delongas, eu não vou me estender mais aqui, eu deixo agora então você com de fato a nossa aula aí de inglês com texto, nossa imersão, nosso intensivão de inglês intermediário, beleza? Partiu para a aula então, bora lá! Mas sem mais delongas, meus amigos, bora então, eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente poder ver muita gente assiste a aula no celular então acho que aqui vai ficar topzera aí para vocês deixa eu só fazer a leitura aqui e eu já vou explicando para vocês potato chips are a very popular snack in the US and come in a lot of opa acho que eu dei play demais aí ó potato chips então as batatinhas que são essas batatinhas aí não sei como a gente fala isso em português batata a gente fala né enfim potato chips mas lá é potato chips é essas batatas que é tipo ruffles né no Brasil que a gente compra are very popular snack in the US. Então são é, comidas, snacks são essas comidas industrializadas, né? É, são comidas bem popular nos Estados Unidos, US. And eu acho que não dei pausa, né? Deixa eu ver aqui. Lot of different varieties. And come in a lot of different varieties. Então, e ela vem e vem em muitos diferentes tip, tipos, né? Em, em muitas Diferentes variedades, acho que assim é melhor a tradução. Lembra sempre, gente, que tradução é uma coisa assim que a gente pode brincar com ela. O importante é você o que? Transmitir a ideia. Então, você viu que eu usei tipos e variedades? É uma, basicamente a mesma coisa em português. Ah, tem é, vários tipos, tem várias variedades. A ideia é a mesma, tá bom? Então, a gente pode brincar com a tradução, não precisa ser uma coisinha ao pé da letra. But who first had the idea for potato chips? But who first had the idea for potato chips? Então aqui você vê que é um texto que não é um diálogo, né? Ele vai contar a história aí das potato chips. E aí ela fala, but who first had? Então, quem primeiro teve a ideia das batatinhas? Chips. The answer lies in a restaurant in Saratoga Springs, US. Ok, the answer lies, a resposta reside ou a resposta está, a gente pode brincar com 
com a tradução. Então, a resposta está em um resta restaurante em Saratoga Springs, Estados Unidos. US. It was 1853 and George Crumb was the cook in the restaurant. Ok. E aí ela vai começar a contar como que surgiu as batatinhas. Ó. It was, foi em 1853 e George Crumb e o, e o George aí foi, era the cook, era o, o cozinheiro no restaurante. Deu uma travada, né? Às vezes, às vezes o cérebro da gente buga. Restaurant. A customer sent his fried potatoes back to the kitchen because he wasn't happy with them. Ok. A customer, então um cliente, sent his fried potatoes. Então um cliente mandou, é, sent his fried potatoes back. Então esse sent back é o okay. quê? Então um cliente mandou de volta as suas batatas fritas. Opa. Suas batatas fritas, é, mandou de volta suas batatas fritas to the kitchen, para a cozinha, because, porque he wasn't, ele não estava happy, ele não estava feliz, ou contente, satisfeito, né, com elas, with them, com elas, no caso, com as batatas. Them. <coughs> Crumb became very angry and decided to ruin the customer's meal. Nossa, muito dramático ele, né, o cozinheiro. Então, Crumb became very angry, então... O Crumb, ele se, ele se tornou, ele ficou com muita raiva, very angry, and decided, e decidiu to ruin the customer's meal, e decidiu arruinar a comida, do, a refeição né, do cliente. He cut the potatoes into paper thin slices. Ó, oh, he cut the potatoes, ele cortou as batatas into paper thin slices. Então, ele cortou as batatas em pedaços bem fininhos, como se fossem papéis, né? Paper thin slices, em, em, em pedaços fininhos como papel. Slices, added a lot of salt and fried them again, before returning them to the customer. <laughs> added a lot of salt, adicionou um monte de sal, and fried them again, e fritou elas novamente, fritou as batatas, né? Então, é uma batata grande, ele foi lá, fatiou em pedaços bem fininhos, Jogou sal e fritou de novo. É, antes de mandar, before returning, antes de mandar them, elas, as batatas, para o cliente. Customer. But the customer thought they were delicious, and so the potato chip was born. <laughs> But the customer, mas o cliente, thought they were delicious. Mas o cliente achou que elas estavam deliciosas. And so the potato chip was born. Então, a, o chip de batata... Nasceu, was born. Soon more customers wanted to try the potato chips, and Crumb's new invention appeared on the menu as Saratoga chips. Ok. Soon more customers wanted to try the potato chips. Então, logo, ou em breve, né? Acho que aqui cabe mais o logo. Logo, mais clientes, more customers, wanted, wanted to try, que eles quiseram provar as batatas, os chips de batatas, batatas chips. And Crumb's new invention, e a, invenção, e a nova invenção do Crumb appeared on the menu, e apareceu no menu como Saratoga Chips. Chips. But when did they move from restaurants to supermarkets and food stores? E aí ela pergunta, but when did they move? Mas quando elas se, mu mu se mudaram, né? se moveram de restaurantes uh, para supermercados e lojas de comida? Quando que aconteceu isso? Stores, where people usually buy them today. Where people usually buy them today, onde as pessoas normalmente compram elas hoje. This happened in 1895. William Tappenden, of Cleveland, Ohio, started to sell the potato chips to food stores. Ok, então ela perguntou quando que começou né, a ser vendido no supermercado, em lojas, e aí ela responde. This happened in 1895. Então isso aconteceu em 1895. William Tappendon, de Cleveland, Ohio, started to sell, começou a vender the potato chips, as batatinhas, to food stores, começou a vender, então, para lojas de comida. Stores. In the 1920s and 1930s, famous companies like Lay's appeared. Ok, in the 1920s, nos anos 20 e 30, famous, famous companies like Lay's appeared. Uh, Empresas famosas como a Lays apareceu. Appeared, whose potato chips are very popular in stores today. Whose potato chips, as quais, de quais as batatas são muito populares nas lojas hoje. Né? Então, essas marcas aí ficaram muito populares e estão nas lojas hoje. 
Esse hoje seria mais como atualmente, né? Acho que é uma tradução que fica mais bonita. Today. In the 1950s, a few of the first types of flavored potato chip arrived in stores. Ok, e aí ela fala um pouquinho sobre a evolução das batatinhas, né? Então, nos anos 50, a few of the first types of, of, of flavored potato chip arrived in stores. Então, a, alguns tipos de sabores de batata chegaram nas lojas. Então, a partir dos, dos anos 50, a gente começou a ter sabores diferentes de batatas. Stores. Flavors like cheese and onion and salt and vinegar were the idea of Joe Murphy. Ok, então sabores como queijo e cebola, sal e vinagre foram ideias de Joe Murphy. Então esse cara aí que trouxe esses sabores para as batatinhas. Murphy, the owner of a potato chip company in Ireland. Ok, the owner, o proprietário of a potato chip company in Ireland. Então, o dono de uma empresa de batatinhas aí na Irlanda. Ireland. Today you can find any kind flavor you want, from cream cheese to pizza to chicken. Today you can find any kind flavor you want. Então hoje você consegue encontrar qualquer sabor que você quiser, de cream cheese até pizza e frango. Chicken. So, next time you eat a potato chip, think about its beginnings. Então, so, next time you eat a potato chip, então na próxima vez que você comer uma batatinha, think about its beginnings. Então, pense sobre o seu começo. Esse it seria o seu, né, do caso das batatinhas, o seu começo, o começo das batatinhas. Beginnings. It isn't only a piece of potato in your mouth. It's a piece of history. <laughs> Oh, it isn't on a piece of potato in your mouth. Não é só um pedacinho de batata na sua boca. It's a piece of history. O legal é a gente... É um pedaço da história. É legal a gente estudar com textos, assim, que a gente vai descobrindo algumas histórias, né, de comidas, assim, que às vezes passa despercebido, né? Como que inventaram a batatinha frita? Como é que inventaram tal coisa, né? Às vezes é por acidente mesmo que as pessoas vão descobrindo isso. Mas beleza, rapaziada, o negócio é o seguinte agora, ó. A gente vai chegar agora na hora dos exercícios, se você tiver como baixar esse material para você poder imprimir ou, sei lá, responder no computador, melhor. Se não tiver como, dá uma olhada aí na tela, tenta responder essas perguntas aí antes de prosseguir na aula, porque é leitura e interpretação, essa é uma hora que você vai colocar o seu cérebro para poder pensar, para poder resgatar o conteúdo que você viu. Então dá pausa e tenta responder aí, beleza? Ok, então isso aqui é muito fácil, você vai fazer um match. Você tem aí as frases 1, 2 e 3, e aqui do ladinho você vai falar se esse George Crumb, a quem que ele se refere? Se refere à frase A, B ou C, e aí é só você colocar a letra daí. Então vamos lá. Número 1, George Crumb se refere a qual dessas? Made potato chips taste more interesting. Fez as batatas, os sabores das batatas mais interessantes? Ou made the first potato chips, ou ele fez as primeiras batatas, batatinhas? Ou ele fez... As primeiras batatinhas para lojas de comida. Então, qual que é a resposta da letra 1? A resposta é, o, é a B, né? Foi ele que inventou as batatinhas aí com ódio do cliente. Ódio no coração. William Tappendon. Então, o que, que o William Tappendon fez em relação às batatinhas? Ele fez as batatas com sabor mais interessante ou ele fez as batatas para vender aí nas lojas? É, a resposta é a letra C. Então, ele que fez as batatinhas aí ser, serem vendidas. E o Joe, Joe Murphy... Murphy é o cara que colocou mais sabor aí nas batatinhas, né, rapaziada? Ele que fez as batatinhas ficarem com novos sabores e abrir a mente da galera para poder fazer mais sabores ainda. Número 2. Answer the questions. Aí aqui eu tenho essas perguntas e você vai responder essas perguntas. Eita, tem bastante, hein? Tem oito perguntas. Show! Então, o primeiro já está feito. Where can you buy potato chips? Onde que você pode comprar batatas. Então é um exemplo e aí tenta responder de forma completa, né? You can buy them in supermarkets and food stores. Você consegue comprá-las nos supermercados e lojas de comida. Número 1. Um, in which country did potato chips first appear? Em qual país que as batatinhas apareceram primeiro? Qual foi o país? Então, você vai responder It was in the year. As. Então, foi nos Estados Unidos. Lembrando que você pode fazer a resposta de um pouco diferente, não tem problema não. A ideia é você fazer a resposta completa e mantendo a ideia. What was George Crumb's job? Qual que foi o trabalho do job? Qual que era a profissão dele? Isso aqui é fácil. He was 
A Cluck, ele que inventou as batatinhas, né? Na base do ódio. <risos> Mas foi ele, ele era um cozinheiro. 3. Who did George Crumb get angry with? Com quem que o, o George ficou nervoso? He, opa, he got angry with a customer. Ele ficou com raiva de um cliente. Que ele pode responder diferente também, não tem problema. A ideia é você manter a ideia mesmo, né? O objetivo é você manter a ideia. 4. Uh, what did the customer think of the paper thin potatoes? Então, o que, que o cliente achou das batatas aí igual papel? He thought delicious. Delicious. Ele achou deliciosas. Number 5. O que, que o Crumb chamou as suas batatas? De que, né, que ele chamou? Ó, oh, he called them Saratoga Chips. Ele chamou de Saratoga Chips. E aí depois que virou Potato Chips, né, porque era o nome da cidade. Opa. Number 6. When did William Tappendon take his Potato Chips to food stores? Ó, oh, quando que o William tirou a... Uh, quando que o, que o William levou as suas batatas para as lojas? Quando foi isso? Ó, oh, it was in 1895. Foi em 1895. Alguns anos atrás, né, pessoal? <risos> Number 7. What flavors did Joe Murph create for potato chips? Então, quais foram os sabores que o Joe, Joe é, criou para as batatas? Ó, oh, he... Opa, he... Created um, anha, cheese, uh, acho que foi salt, and... Opa. isso, e, e vinagre. Acho que foram esses os sabores. Number 8. Where was his company? Onde que ficava a sua companhia? No caso, está falando do, do Joe, tá? Então, his company was in Ireland. Então a companhia dele ficava na Irlanda. Pessoal, é isso então, tá bom? Essas são as respostas aí do exercício 2. E no exercício 3 você sabe que é sempre um exercício de é, produção de texto, né? Produzir um parágrafo e tudo mais. Então aqui está a, a dica do que você vai escrever e o que, é que eu recomendo? Faça esse texto, faça esse parágrafo, Posta nos comentários que eu ajudo você, eu seleciono alguns comentários e vou dar um feedback, vou falar o que está errado, o que está certo, o que precisa melhorar, o que está bom, beleza? Deixa eu só explicar para vocês como é que vai ser esse textozinho aqui então. Então vamos lá, which are the most popular snacks in your family? Então qual que é a comida industrializada que é mais popular na sua família? Então escreva uma descrição dessa comida, pense nas perguntas abaixo e lembre de usar os apóstrofos. E as perguntas para poder te guiar são... What are the snacks? Quais são essas comidas industrializadas? Who eats them? Quem come elas? How much or how many of the snacks do they eat? Então, quanto que essas pessoas que comem essas comidas comem? Né? Qual é a quantidade? What do the snacks contain? O que, que essas comidas industrializadas contêm? Contém açúcar, sal, gordura, enfim. Do you think the snacks are health? Você acha que essas comidas industrializadas são saudáveis? Então, é um parágrafo pequeno, simples para você poder escrever, pensar e colocar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas vamos lá então ao que nos interessa. Deixa eu colocar aqui para a gente ouvir esse áudio. E aí eu vou dando pausa e vou explicando para vocês. It's June 3rd and for children all over the Philippines. It's... Beleza, então já começa aqui falando. Ó. It's June 3rd. Então é 3 de junho. And for children e para crianças all over the Philippines. E para crianças de toda a Filipina. Então isso aqui é uma expressão, né? For all over the Philippines. Ela quer, a, a narradora quer dar ênfase que é em toda a Filipinas. It's the first day of the school year. It's the first day. É o primeiro dia of the school year. É o primeiro dia do ano escolar. A gente pode fazer uma tradução assim. Lembrando que tradução a gente pode brincar com ela, né? Não precisa ser... Aquela coisa ao pé da letra. Você pode brincar com a tradução. Então, o que está que querendo dizer aqui? Que 3 de junho é o primeiro dia do ano escolar em toda as Filipinas. Year. They're wearing their clean school uniforms. Ok. They're wearing their clean school uniforms. O que está que querendo dizer aqui? They're wearing. Eles estão vestindo. Eles quem? As crianças que está sendo mencionada na, na frase anterior. Então, elas estão vestindo 
their. Esse their aqui é suas. Suas o quê? Suas roupas, seus uniformes escolares limpos. Então, elas estão vestindo, vestindo seus uniformes escolares limpos. White shirts with skirts, shorts or pants. White shirts. Então, uh, saias ou oh, camisas brancas with skirts. Então, camisas brancas com saias, shorts que seriam bermudas or pants que seriam calças. Então, né, no caso, as saias para os meninos, os shorts para os meninos e calças que pode ser para qualquer um. Como vocês podem ver aí na foto, tá vendo? Camisas brancas e shorts e saias é, sendo usados ou calças, né? Pants. Their hair is tidy and their faces are clean and happy. Ok. The hair is tidy. Então, esse tidy seria limpo, arrumado, né? Os seus cabelos estão limpos, arrumados. And their faces e os seus rostos are clean and happy. E os seus rostos estão limpos e felizes. Happy. They're excited to start school. They're excited to start school. Eles estão animados, ansiosos para começar a escola, começar as aulas, né? School. But some of these children have a very difficult journey from their homes to their schools. Ok, ó. But some of these children. Mas alguns, algumas dessas crianças, né? Algumas dessas crianças have a very difficult journey. Tem uma jornada muito difícil from their homes, das suas casas, até suas escolas. Então, from their homes, de suas casas, to their schools até as suas escolas. Schools. So how are they getting there today? May lives on one. Então, e aí ela pergunta, so how are they getting there today? Então, como eles estão indo para lá hoje? Como eles estão indo para lá onde? Indo para a escola. Então, como eles estão indo para a escola hoje? E aí ela vai trazer alguns personagens aqui. <coughs> One side of a river and her school is on the other side. Ok. May, que é uma das personagens, ó. May lives on one side of a river. Então, a May mora, vive em um lado do rio. And her school is on the other side. E a sua escola é do outro lado. Então, ela mora de um lado do rio. E aí, do outro lado do rio, tem, essa, tem a sua escola. Ou seja, ela tem que fazer uma travessia por esse rio. Side. There aren't any boats to take her to school. Oh, there aren't. Não há any boats. Não tem nenhum barco to take her to school. Para levá-la até a escola. School. So later she's meeting her friends to walk through the river together. Ok, então. So, later. Então, mais tarde ou depois. She's meeting her friends. Ela se encontra com seus amigos to walk Through, to walk through seria para atravessar the river together, para atravessar o rio juntos. Ou seja, ela espera os amigos, se reúne com seus amigos para poder atravessar o rio juntos. For Hal, it's a journey on his dad's motorcycle. Aí aqui já apresenta outro personagem. For Hal, que é esse outro personagem, it's a journey on his dad's motorcycle. Então, para o Hal, é uma jornada na moto do seu pai. Motorcycle. <coughs> This morning, his father is driving him, his mom, and his three brothers, all at the same time. Ok. This morning, esta manhã, his father is driving him. Então, esta manhã, o pai, o pai dele está o levando. Né? Is driving him. A gente pode colocar como está o levando, está dando carona para ele. Enfim. His mom, a sua mãe, e seus três irmãos. All at the same time. Então, o pai dele está levando todo mundo. Ele, a mãe, os três irmãos, todos na mesma hora. Acho que tem uma foto aqui. Vamos ver aqui. Time. Abel has a very... Aqui, acho que... Deixa eu só colocar aqui do lado. Aqui, acho que vai aparecer aqui em cima. Aqui, ó. Tá vendo? O pai, a mãe, não sei qual que é ele, e os três irmãozinhos. Difícil, hein, gente? Aí, um outro personagem. Abel has... A very difficult journey. Então, Abel tem uma jornada muito difícil. Journey. His school is at the top of a mountain. His school is at the top of a mountain. Então, a escola dele fica no alto de uma montanha. 
Mountain. There aren't any cars or buses to take him to school. There aren't any cars or buses to take him to school. Então, não tem nenhum carro ou ônibus para levá-lo até a escola. School. So, he walks for about two hours. So, he walks for about two hours. Então, ele caminha por cerca de duas horas. Hours. During the journey, he and his friends often encounter dangerous animals. Ok, during the journey, então, durante a jornada, he and his friends, ele e seus amigos, often encounter dangerous animals. Então, ele e seus amigos frequentemente encontram animais perigosos. Animals. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. But they are usually more worried about their shoes getting dirty. Então, ó, mas eles estão normalmente mais preocupados é, sobre os seus sapatos ficarem sujos. Dirty. In the Philippines, school is very important for all kids. In the Philippines, nas Filipinas, school is very important uh, for all kids. A escola é muito importante para todas as crianças. Kids. For children like May, Hal, and Abel, their journeys to school are dangerous. Ok, oh, for children like May, Hal and Abel, então para crianças como a May, Hal e Abel, their journeys to school are dangerous. As, as suas jornadas para, para a escola são perigosas. Dangerous, but a good education means a better future. But a good education means a better future. Então, mas uma boa educação significa um futuro melhor. Então, para eles saírem dessa jornada tão difícil, é, o melhor caminho realmente é a escola. Pessoal, é isso então, tá? Leitura e interpretação de texto. Se teve algum ponto que vocês ficaram na dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder, vou tirar suas dúvidas, beleza? Esse é o momento, é o seguinte, que eu recomendo você dar pausa e responder essas perguntas aí, porque essas perguntas são baseadas no texto. Como eu disse, é leitura e interpretação. Então, aqui você vai ter que interpretar o texto para você poder responder corretamente. Super recomendo que você faça isso. Se você puder, inclusive, baixar o PDF, imprimir, enfim, é melhor. Se não, dá uma olhada aí na tela e vai respondendo aí do lado do seu caderno, da sua agenda, como você achar melhor, beleza? Bom, lá, acreditando que vocês deram pausa, vamos fazer a vamos te dar a resposta aí. Ó, o primeiro, read the text. Então, leia o texto, escreva may, how, or able para completar as sentenças. Então, de acordo com essa sentença, você precisaria dizer que essas, a quem se refere essa sentença. Se refere a may, a, a how, or a able, beleza? Então, número 1, um, walks for a long time every day. Quem é que caminha por muito tempo durante o dia? Aliás, todos os dias. A resposta correta é able. Número 2, uh, travels with a lot of people on one form of transportation. Quem é que viaja né, com um monte de pessoas em uma única forma de transporte? É o how. E número 3, Has a lot of water between, hmm? Be between his or her home and school. Quem é que tem um, muita água entre a pessoa e a escola? É a May. Né? Ela que tem um rio aí para poder atrapalhar a jornada dela. Beleza? Então vamos lá. Número 2. Uh, read the text again and complete the sentence. Então você vai ler essa sentença de novo. Vai ler o texto de novo para você completar essa sentença. O primeiro já está feito como exemplo, né? Que ele fala assim, ó. It's early morning on June 3rd and later. Então, é, é, é amanhã, é uma manhã bem cedo, bem cedo do dia 3 de junho. E mais tarde, milhões de crianças nas Filipinas are going, going para onde? A, a milhões de crianças nas Filipinas vão to school. Aí o espaço em branco você vai completar baseado no texto, beleza? Então, número 1. Um, deixa eu colocar aqui. Ó. For a lot of these children, então, para muitas dessas crianças, their journeys to school aren't. Então, para muitas dessas crianças, as suas jornadas para as escolas não são, não são o quê? Não são easy, não são fáceis, né? Ele fala que é very difficult, muito, o tempo todo, né? São, um, it's very difficult, very difficult. Então, aqui ele está querendo trabalhar um antônimo, um antônimo de muito difícil é, não é fácil, easy, ok? Número 2. May doesn't tanana, to cross the river. Então, may não alguma coisa para cruzar, para atravessar o rio. Então, 
O que, que ela não? Ela não tem o quê? É o ter, né, na verdade. Então, ela não tem... Doesn't... Ou ela não pega... Doesn't take a boat. Vou colocar a boat. É, take, aliás. É, may doesn't take a boat. Ela não pega um barco. Ela poderia falar também... Doesn't have a boat. Mas acho que fica meio estranho, né? Ela não tem um barco para cruzar um rio. Poderia ser, né? Mas isso é meio mais aportuguesado. Acho que faz mais sentido a gente falar... May doesn't take a boat, ela não pega um barco, ela não, não toma, né? No sentido de, de, de tomar, de transporte, né? Acho que faz mais sentido take a boat. Número 3, later, Hal is traveling on... Então, mais tarde, Hal é, está viajando em quê? Então, como que ele vai viajar mais tarde? On his dad's motor... Cycle. Então, mais tarde, ele vai viajar na moto do pai dele. His. Opa, escrevi errado aqui. His. E Cacildo. His dad. Motorcycle. Number four. His tananã are traveling with him. Então, ele, é dele are traveling with him. Está viajando com ele. Uh, quem é que viaja? De quem é que a gente estava se, se referindo o tempo, te, o tempo todo, né? Que viaja com ele. É o Hal. Quem é que viajava com ele ali? A mãe, os irmãos, o pai. Então, a gente pode colocar assim, ó. His, que já tá ali. Mom and brothers. Opa. Brothers are traveling with him. Então, seu, sua mãe e seus irmãos estão viajando com ele. Ok? Você pode fazer um pouquinho diferente, não tem problema também não, tá, pessoal? Number five. Abel's journey takes... Então, a jornada do, do, do Abel leva quanto tempo? Takes about two hours. Então, leva em torno de duas horas, beleza? Number six. Um, on their journey to school, Abel and his friends sometimes see. Então, na sua jornada para a escola, Abel e seus amigos algumas vezes veem o quê? Dangerous animals. Dangerous animals. Animals. Então, eles às vezes veem animais perigosos. Beleza, pessoal? E o número 3 é sempre um, um exercício um, para você fazer um parágrafo, um, um texto, alguma coisa nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. How are you getting to school tomorrow? Como que você vai para a escola amanhã? Think about the questions below and, rem and remember to use language for other events. Então, pense nas perguntas abaixo, essas perguntas que vocês estão vendo aí na tela, e lembre-se... Uh, e lembre-se de usar uh, uma linguagem para você fazer uma ordem de eventos. Né? Primeiro você faz isso, depois você faz isso, né? enfim. É, são os advérbios que vai dar uma sequência e vai dar uma continuidade do que você vai estar tá falando. Né? Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, mais tarde eu faço isso. Beleza? Então deixa eu ler as perguntas aqui para poder explicar para vocês. Ó. How long does the journey usually take? Então, quanto tempo que normalmente a sua jornada até a sua escola leva? Se você não estuda, pode falar sobre trabalho, tá bom? Só substituir aí. What time are you leaving? Que horas que você sai? Who are you traveling with? Com quem você viaja? Com quem você vai? Né? Porque aqui no Brasil, em português, a gente não fala com quem... Ah, ah eu viajo para a escola. Eu vou para a escola, né? Com quem você vai para a escola? Então, esse travel no inglês é o que é usado, mas em português a gente vai falar vai, né? Como que você vai para a escola? Com quem você vai para a escola? Então, só essa observação aí em relação à tradução. Mas reforçando que no inglês você tem que usar a palavra travel, ok? Depois, ó, what form or forms of transportation are you using? Então, qual é a forma de transporte que você usa? É ônibus, é táxi, é metrô, é carona com um amigo, é bike, enfim. What do you see on your journey? O que, é que você vê na sua jornada? Você vê prédios, você vê floresta, você vê rios, você vê parques. E aí você descreve. E por último, do you enjoy it? Você gosta disso? Aí você vai falar se você gosta ou não. Beleza? Faz o seguinte, faz esse texto, coloca aqui nos comentários e eu vou escolher alguns textos para poder corrigir, né? Para você pra eu ver como é que tá, te dar um feedback. Beleza? Mas bora então ao que nos interessa. Eu já dei zoom aqui na tela para ficar maior para vocês. Lembrando que na descrição desse vídeo tem o um link para você poder baixar o material. Beleza? Eu vou lendo para você, vou dando pausa e vou explicando aí é, fazendo algumas observações sobre a tradução. Então, bora lá. I have a question. Ok. Então, ó. Hi. Oi. Olá. I have 
a question, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, lembra sempre que a tradução a gente pode brincar com ela, né? não precisa ser aquela coisa fechadinha. A gente pode adaptar ela para fazer mais sentido na nossa língua, no caso português. Where would you prefer to live? E aí ela faz a pergunta, where would you prefer to live? Onde você preferia, prefereria, gostaria de morar? Né? Onde você prefere? A gente falaria como, ah, onde você prefere morar? Essa seria a forma que a gente falaria em português. Onde você prefere morar? morar? By the ocean or in the mountains? By the ocean or in the mountains. Então, assim, esse by the ocean seria no oceano, mas não faz sentido a gente falar morar no oceano, então a gente pode traduzir como perto do oceano, próximo ao oceano ou nas montanhas, né? Essa é a pergunta. Onde você é, prefere morar? No oceano, perto do oceano ou nas montanhas? China underscore boo. I live in the middle of a city. Ok, aqui eu não mencionei se China Bu seria a pessoa que mandou a mensagem talvez no Twitter, em alguma rede social, né? E aí o próximo é I live in the middle of a city. Eu moro no meio de uma cidade. Então, I live in the middle. Eu moro no meio né, de uma cidade, no centro, né? City. The air is dirtier here than the mountains. Ok, the air is dirtier. Então, o ar é mais sujo here, aqui, né, no caso onde ele mora, ali no centro da cidade, than the mountains, do que nas montanhas. I think that the mountains have cleaner air than the ocean. Show. E aí ele fala, I think that the mountains, eu acho que as montanhas have cleaner air. Então, eu acho que as montanhas têm ar cleaner, mais limpo, mais puro than the ocean, do que os oceanos. So I would choose the mountains. So I would choose the mountains. Então eu escolheria as montanhas. Então agora a gente consegue entender melhor esse texto. Alguém provavelmente postou numa rede social, ó, oh, ah, eu tenho uma pergunta, onde vocês preferem morar? No, no oceano, perto do oceano ou nas montanhas? Aí essas pessoas aqui começam a responder. Então a pergunta foi da China Blue, depois o David responde, o Tony vai responder, a Jenna também, tá? Então aí a gente começa a entender a que, que se refere esse texto, beleza? Então bora continuar. David 2000. David. The mountains are beautiful. E aí o Tony P responde: The mountains are beautiful. Então as montanhas são lindas. But there isn't much to do up there. E aí ele fala: But there isn't, mas não tem much to do. Não tem muito a fazer up there. Então up there é lá em cima, né? No caso ele está se referindo às montanhas. Ah, não tem muito para fazer lá em cima. Não tem muito o que fazer lá nas montanhas. The ocean is more fun. The ocean is more fun. Então, o, oce o oceano é mais divertido. Aqui a gente pode entender como as praias, né? Então, as praias são mais divertidas. There are movie theaters, stores, cafes, and restaurants in my city near the ocean. Beleza. Aí ele responde, ó. They are movie theaters. Então, existem, ou há, há cinemas, stores, lojas, cafés. Seria a cafeteria, lanchonete, né? And restaurants e restaurantes in my city near the ocean, na minha cidade próximo ao oceano. And I can play all my favorite water sports too. And I can play, e eu consigo, eu, eu posso play all my favorites. Então eu posso brincar, eu posso jogar todos os meus favoritos water sports, todos os meus esportes, todos os meus favoritos esportes de água, né? Tipo surf, é, é, kite surf, enfim, esportes que ele faz na água. Two, que é o também. Bora partir para o próximo. Lembrando que você tem esse material para você poder baixar, beleza, pessoal? Love to ski and play other winter sports. So... Ok, aí a Dina vai começar a falar. I love to ski and play other winter sports. Então, I love to ski. Eu adoro esquiar and play e jogar e brincar e praticar. O play tem vários sentidos, tá? And play other winter sports. E praticar outros esportes de inverno. So, for me, the answer is the mountains. E aí ela fala, so, for me, the answer is. Então, para mim, a resposta é the mountains, as montanhas. Mountains. I also like swimming, but we have lakes in the mountains. Ok. I also like swimming. Eu também gosto de nadar. But we have lakes in the mountains. Mas nós temos lagos nas montanhas. Mountains, so I can swim there in warmer weather. 
So I can swim there. Então, eu consigo, eu posso nadar lá in warmer weather, no, no, no clima mais quente. Janet 23. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Ok, ó. In the mountains, the trees and plants change more with the seasons. Então, nas montanhas, as árvores e as plantas mudam mais conforme as estações, né? Mudam mais com as estações. E aí a gente traduziria como conforme as estações. Acho que faz mais sentido traduzir dessa forma. Seasons. In the fall, the trees turn red and they look amazing. Ok. In the fall. Então, é, no outono, the trees turn red. No outono, as árvores se tornam vermelhas. E elas, and they look amazing, elas ficam, e elas se parecem incríveis. Aí a gente pode falar como, e elas ficam incríveis, né? Lembra da tradução, que não precisa ser ao pé da letra, a gente pode brincar para fazer mais sentido. Amazing. You can't see these fantastic changes by the ocean. Ok. You can't see these fantastic changes by the ocean. Então, você não consegue ver essas mudanças fantásticas no oceano. Na verdade, no fundo do mar você consegue ver algumas coisinhas interessantes, né? It just gets colder or hotter. E aí ela fala, it just gets colder or hotter. Então ela tá se referindo a quem? Ela tá se referindo ainda ao oceano, ó. It just gets. Então ela tá se referindo esse it ao oceano, que foi a última coisa que ela mencionou. Então ele só fica mais frio ou mais quente. And underscore B. Fall and winter in the mountains are terrible. Beleza, aí o Jack começa a falar, fall and winter in the mountains are terrible. Então, uh, outono e inverno nas montanhas são terríveis. Terrible. It's always cold and snowing. Ok, it's always cold and snowing. Tá sempre chovendo, tá sempre frio e nevando. Cara, a gente quer mudar as letras que a gente quer isso, né? Um friozinho com neve caindo, a gente olhando pela janela, aquela paisagem cheia de neve. Mas para quem mora lá é chato, é entediante, né? A gente entende. É igual a gente, quem mora na praia, né? Aquele clima quente, abafado, mas para quem tá de fora é ótimo, né? Vive na praia, a gente não. It also gets really windy. Ok. It also gets really windy. Ele também fica... Aqui é, é engraçado, vamos observar essa frase aqui, ó. It, ele tá se referindo ainda as montanhas, tá? Ó, it also gets, e ele também gets really windy. Esse gets, você sabe que tem vários sentidos, né? Então aqui a gente pode traduzir como uh, as montanhas também ficam ventosas, com bastante vento, né? É uma tradução que a gente pode brincar com ela também, para fazer mais sentido. Ah, e lá também venta bastante. Eu, eu falo, como que a gente fala em português? Ah, é frio, neve e venta bastante. E aí, como que foi falado em inglês? It also gets really windy. E também fica muito ventoso, com bastante ventania. Enfim. So I prefer the ocean. So I prefer the ocean. Então, eu prefiro o oceano. Jack T. I love the mountains, but I love the ocean too. Ok, Isabel vai falar. Ó, I love the mountains. Eu amo as montanhas. But I love the ocean too. Mas eu amo os ocean, o oceano também. O, os ocean, o oceano também. Two. I live in Los Angeles, in California. Ok. I live in Los Angeles, in California. Então, eu moro em Los Angeles, na Califórnia. California. I have the ocean in front of my apartment and the mountains behind. Ah, privilegiada ela, ó. I have the ocean in front of my apartment. Então, eu tenho o oceano na frente do meu apartamento and the mountains behind. E as montanhas atrás. Então, ela está no meio, né? De frente o oceano e atrás as montanhas. Behind. So I can enjoy them both. So I can enjoy them both. Então, eu consigo ou eu posso é, curtir os dois, enjoy them both, them both seria os dois, né, ambos, também poderia ser traduzido assim, então eu consigo é, curtir e aproveitar ambos. Both. Isabel 14. My cousins live in a town by the ocean. Ok, my cousins live in a town by the ocean. Meus primos moram em uma cidade próximo... Meus primos moram em uma cidade no oceano. Então, esse no oceano fica estranho, né? Perto do oceano, próximo ao oceano. 
com essa ideia, né? And in the summer it's very busy and noisy. And in the summer it's very busy and noisy. Então, o que ele está querendo dizer? E no verão é muito cheio, muito com muita gente, muito ocupado, sabe? Muito corrido e barulhento. There aren't as many people in the mountains and I prefer that. OK. There aren't as many people in the mountains. There aren't. Então, não há as many people in the mountains. Não, há, não tem muitas pessoas nas montanhas. And I prefer that. E eu prefiro isso. Nossa, tá parecendo eu. Eu também gosto de lugar mais sossegado, mais calmo, mais relaxado. Então, a Lisa prefere uh, as montanhas por conta disso. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o nosso texto. Esse mesmo áudio você tem para você poder baixar, ok? E agora o que a gente vai fazer são os exercícios, né? Que de nada adianta a gente estar tá aqui fazendo isso se não fizer a parte de interpretação. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Se vocês conseguirem, baixe esse material, dá pausa lá no vídeo, faz aí a, as respostas. Se não, é, dá pausa aqui, vai olhando a tela e vai buscando responder também, que eu já vou... É, já vou te dar a resposta, vou te falar qual que é a forma correta de responder aqui, beleza? Então faz isso daí, rapaziada, pode dar mole não, beleza? Então vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e fez a atividade, bora fazer a correção então, beleza? Bora lá, ó. Number one, read the text. Então leia o texto, write the correct names next to the sentence. Então você tem um exemplo aqui, ó. I live near the ocean and the mountains. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou que mora perto do oceano e das montanhas? Qual desses? Aqui no exemplo já está dada a resposta, que foi a Isabel Fartin. Ok? Aí você vai lá e risca. Número 1. Um, I can play my favorite sports in the mountains. Então, quem consegue, quem pode é, jogar, brincar os seus esportes favoritos nas montanhas? Quem foi que disse isso? A resposta correta é a Dina. Dina 23. Isso. Número 2. I think the mountains are amazing in the fall. Então, eu acho que as montanhas são incríveis no outono. Quem disse isso, pessoal? Foi a Anna Underline B. Número 3. Deixa eu só dar um, uma puxadinha aqui. Isso, aqui. Número 3. By the ocean, it's more po populated. Lembrando que nem todas as palavras, as frases são iguaizinhas. Por isso que é interpretar, né? É, às vezes está usando sinônimo e tudo mais. Então, quem foi que disse que no oceano é mais, é, tem mais gente, né? É mais popularizado, populated seria com população, né? Tem mais pessoas. Quem foi que disse isso? Foi a Lisa 12. Number 4. The mountains are more boring than the ocean. Então, as montanhas são mais entediantes do que os oceanos. Quem foi que disse isso? Foi o Tony Underline P. Number 5. The mountains aren't as polluted. As montanhas não são tão poluídas. Quem disse isso? David two, opa, 2000. That's right. Number 6. The weather is worse in the mountains. Então, é, o clima é pior nas montanhas. Quem foi que disse algo similar a isso? Foi o Jack T. Então, essa aqui é a resposta da número 1. Um. Bora, então para o número 2. Deixa eu ver, são seis questões, isso. Answer the questions with full sentence. Então, se você não respondeu, dá pausa no vídeo agora e tenta responder essas perguntas aí. Se você já respondeu, bora partir então para as respostas. Ó, exemplo. Whose family lives by the ocean? Então, quem mora, qual família mora próximo ao oceano? Lisa's family lives by the ocean. E aí você pode... É, você vai responder com suas próprias palavras, usando o texto, usando... Você pode até usar frases que estão no texto, tá bom? Deixa eu apagar aqui e aí a gente começa. Então, vai lá. Número 1. Um, what can Isabel see when she looks behind her house? Então, o que, que a Isabel consegue ver quando ela olha para o lado de trás da casa dela? Vocês podem responder da seguinte forma. Ó. She can see... The mountains, ok? Busca responder, gente, completo, tá bom? Dessa forminha, não só the mountains, tá? Tenta responder completo. Number two, where does Gina go swimming? Então, onde que a Gina vai nadar? Onde que a Gina nada? Né? Seria mais ou menos essa tradução. Ó, she goes swimming in lakes. Então, ela nada ou ela vai nadar nos lagos. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Acho que tá melhor, isso. Número 3. What does David think about the air 
in the city. Então, o que, que o David pensa sobre o ar nas cidades? Ó, oh, he thinks, he thinks it's dirtier than the mountains. Então, ele acha que ele é mais sujo do que das montanhas. Então, ele acha que o ar do oceano é mais sujo, o ar das cidades, né? São mais sujos do que o do, 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 das montanhas. Número 4. Where does Tony play his favorite sports? Então, onde que o Tony joga, pratica seus esportes favoritos? He plays them in the ocean. Então, ele os pratica nos, no oceano. Número 5. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Uh, how does Anna think the ocean changes in summer? Então, como que a Ana acha que os oceanos mudam no verão? Ó, oh, ela falou que a She thinks it gets hotter. Então, ela acha que fica mais quente, né? As cidades ali que são banhadas pelo mar. Number six. Deixa eu subir aqui. Number six. Uh, where does Jack think the ocean is better than the mountains? Então, por que, que o Jack acha que os oceanos são melhores do que as montanhas? O que, que ele disse sobre isso? Então, ó, he thinks the weather is better by the ocean. Então, ele acha que o clima é melhor no oceano, próximo ao oceano. Beleza? Então, essas são as respostas do exercício 2. O exercício 3 é aquele nosso exercício de... Uh, fazer um parágrafo, fazer um texto, alguma coisa relacionada ao que a gente estudou. Então, deixa eu ler para vocês aqui quais são né, o guia para vocês fazerem. Ó. Think about your ideal place to live. Então, pense no seu lugar ideal para morar. How is, how is it better than where you live now? Como que ele é melhor do que o local onde você mora agora? Write a description of your ideal place and compare it to your home. Então, escreva uma descrição do seu lugar ideal e compare-o com a sua casa. Think about the things below. Então, pense sobre as coisas abaixo. Use as many comparative adjectives as you can. Use o máximo de comparativos que você conseguir. And remember to use also and to. Então, e lembre-se de usar o, o também e também. O also e o to que tem... Regras diferentes. Pessoal, é, uma dica que eu dou para vocês aqui, eu tenho mais de 60 aulas só de gramática separada por títulos, por temas, né? Comparativo, superlativo, present, perfect, past, perfect, enfim. Tudo que você pensar que é o mais importante da gramática em inglês, você vai encontrar aqui. É só você procurar nas playlists, inglês para iniciante, intermediário, avançado, que você vai encontrar tudo lá, beleza? Dá uma olhada lá, que lá eu vou ensinar como usar o also, o to, o comparativo. Se você não sabe, então eu super recomendo que você faça essas aulas também. Mas vamos lá. Então você vai usar como guia essas, essas perguntas que estão aí. What is the weather like? Como é o, o clima? What is, what is there to do? O que, que tem lá para fazer? É esse lugar ideal, né? Comparando sempre com onde você mora atualmente. What does the place look like? Como esse lugar se parece? How many people are there? Quantas pessoas tem? É um lugar populoso, é menos pessoas. How clean or polluted is it? É, o quanto, quanto é poluído ou limpo esse local? Como é? É poluído? É limpo? Como que é? Você vai falar um pouquinho sobre isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já deixa o like maroto aí no vídeo, beleza? E esse parágrafo você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou escolher alguns para poder corrigir. Eu vou dar um feedback se tá legal, se não tá, o que você precisa melhorar, onde você errou, onde você acertou, tá bom? Então coloca aí, aproveita aí essa, é, essas dicas que eu tô dando e coloca sua mão na massa para você realmente aprender. E lembre de baixar o material que tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas sem mais delongas, bora que nos interessa, meus nobres. Vamos lá. Beautiful Babies, nós vamos falar de bebês bonitinhos, Olha, só pela imagem já derreteu o meu coraçãozinho aqui, mano, então bora lá fazer a leitura e interpretação desse texto, deixa eu só selecionar aqui pra gente conseguir fazer ouvir, né? We all love looking at pictures of baby animals. Ok, we all love looking at pictures of baby animals, então todos nós adoramos olhar pintura, pinturas não, é fotografias esse picture seria fotografias, né? É, fotografias de animais bebês, baby animals. Animals, and for many. The... And for many. E para muitos, né? Para muitas pessoas, é, é essa a ideia que está querendo ser transmitida. 
The most beautiful <coughs> of them all are baby pandas. The most beautiful of them all. Então, os mais bonitos de todos eles, de todos eles quem? Dos bebês animais. Are baby pandas. São os bebês pandas. Pandas. So when 14 newborn pandas appeared on our TV screens in September 2013. Okay. So when 14 newborn pandas, então quando 14 recém-nascidos pandas appeared, apareceram on our TV screens nas nossas telas de TV in September 2013. Em setembro de 2013. September 2013. Not surprisingly, people got pretty excited. Not surprisingly, não, surpre não é surpreendente, people got uh, pretty excited. As pessoas ficaram muito animadas, né? Isso é excited com esse sentido de animado. The pandas were born to different mothers between July and September 2013 at a science research center in China. Ok, the pandas were born to different mothers between July And September 2013. Então, os pandas nasceram de diferentes mães, ou seja, esses 14 aí não foi só de uma mãe panda, não. Foi de diferentes mães. Between July and September, entre julho e setembro de 2013, era Science Research Center, em um centro de pesquisas em China, na China. China. When the babies appeared to the public, the biggest, Yang... Ok, when the babies appeared to the public, quando os bebês apareceram para o público, the biggest, o maior, Yang Yang was about 4 kilos and weighed 4 times as much as the smallest, Ye Yi. Ok, aí ela fala, quando os bebês apareceram né, em público, o maior, Yang Yang, was about 4 kilos, então tinha cerca de 4 quilos, pesava cerca de 4 quilos, lembra que tradução a gente pode brincar, então quando ela fala was about 4 kilos, a tradução literal era 4 quilos, era quase 4 quilos, então a gente traduz como pesava cerca de 4 quilos, porque em português é assim que a gente fala, and weighed 4 times as much as the smallest, And weighed four times. E pesava quatro vezes mais. Four times. Quatro vezes mais. As much. Aliás, weighed four times as much. Pesava quatro vezes mais. As the smallest. Que o menor. Então, tudo isso daqui, ó. Weighed four times as much. Então, o que, que isso, essa frase toda quer dizer? Pesava quatro vezes mais. The smallest. Que o, mais, o menor. O yaye. E. This is one of the most important developments for pandas in a long time. <risos> Tô rindo ainda do I que eu faço solta aí. Mas beleza, bora lá. This is one of the most important developments for pandas in a long time. Então, este é um dos mais importantes desenvolvimentos para pandas in a long time, há muito tempo. Então, tá falando que é, o fato desses bebês terem nascido em um centro de pesquisa é um, um, uma das maiores, é, um, um dos maiores acontecimentos para os pandas nos últimos tempos, né? Porque é muito difícil os, os pandas nascerem em cativeiro, né? No centro de pesquisa. And it's also a very proud moment for China. Ok. And it's also a very proud moment for China. Então, e também é um momento de muito orgulho para a China. Proud, que é esse orgulho. China. Although their natural habitats are now safer, the world... Ok. Although their natural habitats are now safer... Apesar de que, se, although é, apesar de que, ou contudo, apesar disso, their natural habitats, então, apesar de que o seu ambiente, seu habitat natural, are now safer, são agora mais seguros. World's panda population is getting smaller and smaller. And... The world's panda population, então, a população mundial de panda is getting smaller and smaller. Então, a, a, a população mundial de panda está ficando menor. E menor. And we now believe there are less than 2000 pandas living in the wild. And we now believe, e agora nós acreditamos, there are less than 2000 pandas e nós agora acreditamos que há menos do que 2000 pandas living in the wild, vivendo na é, na floresta, na vida selvagem, né, digamos assim.
It's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Oh, it's difficult for pandas to have babies in zoos or other centers for animals. Então, é difícil para os pandas terem bebês em zoológicos ou outros centros para animais. Animals. Although scientists are always trying to make it easier for them, they have little success. Uh, deixa eu só baixar aqui. Beleza. Although, contudo, scientists, scientists are always, always trying to make it easier for them. Contudo, cientistas estão sempre tentando fazer isso ficar mais fácil para eles. Fazer o quê? Fazer eles terem filhotes, terem bebês em zoológico, em centros de, de, de pesquisa mesmo, né? É, até para preservar a espécie. Ok, they have little success. Então, eles tiveram um pequeno sucesso. É o fato desses 14 terem nascido. Nasci. Success. And when a baby panda is born, scientists remain nervous. Ok. And when a baby panda is born. Então, e quando um bebê panda nasce, is born, a gente traduz como nasce. Ah, é, scientists remain nervous. Então, os cientistas ficam nervosos, apreensivos, sabe, com essa ideia. Nervous, because the first 10 days of their lives are the most dangerous. Because the first 10 days of their lives, porque os primeiros 10 dias de suas vidas, das vidas dos bebês, are the most dangerous, são os mais perigosos. <coughs> dangerous. During this time, there is the greatest chance that the babies will die from illness or from not enough food. Ok. During this time, durante esse tempo, esse momento, né, esses 10 esses primeiros dias, there is the greatest chance that the babies will die. Então, há uma grande chance que os bebês morram from illness, from, de, de, de doenças, or from not enough food, ou por não ter comida suficiente. However, these 14 pandas are doing well, and science... Ok, however, contudo, ou apesar disso, these 14 pandas are, are doing well. Apesar disso, esses 14 panda, pandas estão indo bem. Scientists are happy with their progress. And scientists are happy with their progress. E os cientistas estão felizes com os seus progressos. We can now feel more confident about the future for pandas on our planet. Ok. We can now feel more confident. Nós agora conseguimos nos sentir mais confiantes about the future em relação ao futuro for pandas on our planet. Pelos pandas no nosso planeta. Então, nós agora podemos nos sentir mais confiantes sobre o futuro dos pandas no nosso planeta. Acho que essa tradução fica melhor. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o texto. Lembrando que você tem esse texto para você poder baixar. Tem esse PDF também, tá? O link está na descrição do vídeo. E agora, aquele momento que eu falo. Rapaziada, tem que botar a mão na massa. Tem que fazer as atividades, porque não adianta você só sentar e assistir a minha aula aí. Você precisa realmente praticar, fazer os exercícios, tá bom? Então, o que você pode fazer? Baixar o PDF, se você conseguir imprimir melhor. Se você não conseguir, responde aí no seu caderno, no celular. Não importa. O importante é você responder isso de alguma forma. As perguntas são essas daqui. É a pergunta 1, 2 e o 3. O 3 normalmente é sempre um textozinho. Dá pausa no vídeo e busca responder essas perguntas aqui antes de você dar continuidade. Se você precisar... Volta no texto, lê de novo, interpreta ele, beleza? Mas bora lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa no vídeo e realmente respondeu, bora fazer, bora que agora eu vou te dar as respostas então. Então, número 1, um, ó, read the text, pediu para você ler o texto, write the correct numbers, então escreva os números corretos. Ó, how, aqui o exemplo, né? How many baby pandas were born? Quantos bebês pandas nasceram? Né? Já volto com o texto, foram 14. Aqui, número 1, um, how much did Yen Yen weigh? Quanto que o Yen Yen pesa? Aqui você poderia colocar 4 kilos ou about 4 kilos. As duas formas estão corretas, tá bom? Número 2, how much did Yayi weigh? Quanto que o Yayi pesa? Aí é um exercício de interpretação, né? 1 kilo. Número 3, how many pandas are living in the wild? Então, quantos pandas é, vivem na, na floresta, vivem na natureza? Aí aqui você vai responder less than 2,000, menos que 2,000, ok? Então, essas são as respostas da 1, bora partir para o 2. 
No meu exercício 2, deixa eu só dar um abaixo aqui. São 8, eita, bastante, hein? Número 2, read the text again. Então, leia o texto novamente, escreva T se for verdadeiro ou F se for falso. E, e aí, se for falso, você vai corrigir essas sentenças falsas, beleza? Então, exemplo, ó. In 2013, em 2013, 14 different pandas became parents. 14 diferentes é, pandas se tornaram pais. É falso, né? Não foi isso que foi dito. Em 2013, 14 pandas were born to different parents. 14 pandas nasceram de diferentes pais. Essa que é a sentença correta, beleza? Número 1. Um. People were sad to hear about the new babies. As pessoas ficaram tristes de escutar sobre os novos, os novos bebês. Falso, né, gente? As pessoas ficaram felizes. Então, como que é a resposta correta? A resposta correta é people... Opa, deixa eu dar um, um enter aqui. Acho que vai ficar melhor. People were excited... Opa, excited to hear about the new Babies. Então, essa é a resposta correta da 1, um, tá bom? Bora lá. Number 2. É, all the babies were born in July. Todos os bebês nasceram em julho? False. É falso. The babies... Opa, the babies were born between July... Opa, July and September. Então, os bebês nasceram entre julho e setembro. Número 3. The babies traveled to China in 2013. Os bebês viajaram para a China em 2013? Falso, pessoal. The babies were born in China in 2013. Os bebês nasceram na China em 2013. 4. Some of the babies were bigger than others. Alguns bebês eram maiores do que outros. Verdadeiro. True. Number 5. The pandas natural habitats are more dangerous than before. Os, o habitat natural dos pandas são mais perigosos do que antes. É falso também. Então a resposta correta é the pandas. Opa. The pan, pandas natural habitats. Are safer than before. Então, o, o habitat natural dos pandas né, são mais seguros do que antes. Number 6. The world's panda population isn't growing. É verdadeiro, pessoal. Então, a população não está crescendo dos pandas. Number 7. Panda often have babies in zoos and other center for animals. É falso. Os pandas não costumam ter bebês em zoológicos e centros de animais. Pandas rarely have babies in zoos and other center for animals. Gente, isso aqui é a resposta completa, tá? Então, a ideia é você responder dessa forma. Se você mudar alguma coisinha, não tem problema. Mas não coloca só uma frase pequenininha, não. Tenta praticar mesmo. Esse é o objetivo. Number 8. Scientists become more confident about the baby's future when they are 10 days old. Então, os cientistas ficam, se tornam mais confiantes sobre os futuros bebês quando eles têm, quando eles têm mais de 10 dias de vida. Então, essa frase é verdadeira. Os 10 primeiros dias são bem delicados. Então, gente, essa aqui foi as respostas da número 2. Deixa eu apagar aqui. Bora para o número 3. O número 3, normalmente, é aquele parágrafo que você já conhece, né? Então, bora lá. Uh, write a description about the most important recent event in your life. Então, escreva um parágrafo sobre o mais importante evento recente na sua vida. This could be an important test. Isso pode ser um, um teste importante. A music or sports event. A uma música, um, um evento esportivo, enfim. A vacation, uma férias. Or something more like life change. Ou alguma coisa de mudança de vida. Exemplo, moving house, mudando de casa. A new baby in the family, um novo bebê na família. Uh, ou getting a new pet. Ou um novo animal que você conseguiu. Que você comprou, que você adotou. Think about the questions below. Então pense nas perguntas abaixo. Are any of the things you want to write in the contrast to each other? Tem alguma coisa que você quer escrever em contraste com alguma outra? 
Remember to link these points with however and although. Então aqui é importante você usar o, o contudo, apesar disso, que é uma das coisas que a gente viu no texto, beleza? However and although, que é apesar disso, contudo. Então aqui estão as perguntas que vão seguir de guia para você, ó. What was the event? Então, o qual foi o evento? Why was it the most important? Por que, que foi importante para você? O mais importante né, desses eventos recentes. What's the background to the event? Então, o que, que aconteceu por trás do evento? Os bastidores, né? Is it good or bad that it happened? Foi bom ou foi ruim que isso aconteceu? How did you feel when it happened? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Did other, people, did other people feel the same way? Alguma outra pessoa sentiu a mesma coisa? Se sentiu da mesma forma que você se sentiu? Então, pensa num evento. Ah, o meu sobrinho nasceu, o meu cachorro que eu adotei. Enfim, aí você vai descrever o que aconteceu usando mais ou menos essas, esses, essas guias, essas dicas que estão aí na tela para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Realmente pratiquem. Escreva esse parágrafo aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder fazer a correção dar um feedback, dar uma dica aí, tá bom? Mas então, vamos ao que nos interessa, né? Deixa eu selecionar aqui pra gente começar a fazer a leitura e eu vou, a gente vai lendo e eu vou te explicando. There are a lot of strange places to live on our planet. Ok. There are a lot of strange places to live on our planet. O que isso quer dizer? Que existem a lot of strange places, um monte de lugares estranhos, esquisitos, to live, para viver, para morar, On our planet, no nosso planeta. Planet. But there's nowhere stranger than the places below. Ok. But there's nowhere stranger than the places below. Então, mas não existe nenhum lugar, se nowhere é nenhum lugar, stranger than, mais estranho, mais esquisitos que the places below, que os lugares abaixo, tá? Então, observa aqui que a gente está usando comparativo. Stranger than, mais estranho, mais esquisito que... E aí, agora, a, o objetivo do texto é a gente conhecer alguns lugares esquisitos, estranhos aí que existem no nosso planeta. Bora dar uma olhada, então. Thames Town in China is near the city of Shanghai. Ok. Thames Town in China. Então, Thames Town, que é o nome do lugar, nome da cidade, na China, is near of, is near of Shanghai. Of Shanghai. Então, é próximo da cidade de Shanghai. Esse Thames Town, a gente não consegue entender. Para mim, é uma cidade, mas vamos ler o texto para a gente poder entender melhor. Né? Por isso que é leitura e interpretação de texto. Thames Town, para mim, na minha primeira leitura, é uma cidade e está falando que é próximo da cidade de Shanghai. Everything, from the buildings to the red phone boxes, looks British. Ok. And everything, e todas as coisas... Desde os prédios até as cabines de telefone vermelhas, uh, cadê? Looks British. Então, parece britânico. Então, é uma cidade que deve ter uma pegada britânica. É essa a ideia que está querendo ser dita aqui. There's even a store selling one of Britain's favorite takeout meals. Ok, ó. There's even a store selling. Então, até tem. There's even, até tem ou até existe. A store selling, uma loja vendendo, one of Britain's favorite takeout meals. Uma das é, comidas, sabe essas refeições que a gente pega na, na loja e sai para poder comer em casa, assim? Então, esse takeout meal seria esse tipo de refeição, né? De você pegar e retirar, de você retirar e comer em outro lugar. Então, até tem uma loja é, que vende a comida favorita de pegar e levar. Fish and chips. Fish and chips. Então, peixes e batatas. Thames Town is one of several replica towns in China, which look very similar to European towns and cities. Ok, ó. Thames Town, então, as, essa cidade, Thames Town, is one of the several replica. Então, é uma das muitas cidades réplicas. Replica towns, cidades réplicas, in China, na China, which look very similar. As, as quais look very similar, as quais se parecem muito to European towns and cities, as quais se parecem muito com as cidades e vilas né, é, europeias. Deixa eu só baixar aqui. They're popular with tourists, but are also real towns. And... Ok. They're popular with tourists. Elas são populares com os turistas, but are also real towns. Elas são populares com os turistas, mas são cidades reais. Tipo, não é uma cidade só para você poder olhar e tal, é uma cidade de verdade. And people can live in them. 
and people can live in them. E as pessoas podem morar nelas. Right now, Thames Town doesn't have many inhabitants. Ó, oh, right now, exatamente agora, ou neste momento, Thames Town, Thames Town doesn't have many inhabitants. Então, Thames Town não tem muitos moradores, não tem muitos habitantes. Inhabitants, but with the country's growing economy and population. Ok, but with the country's growing economy and population, mas com o país tendo a economia e a população crescendo, ou crescente, né? Acho que faz mais sentido crescente. Population, the future tells a different story. The future tells a different story. Então, o futuro conta uma história diferente, ou né, numa tradução mais natural, o futuro nos contará uma história diferente. Ou seja, é uma cidade pequena com poucos habitantes, mas devido ao crescimento aí da, populacional e da economia da China, o futuro vai contar uma história diferente, ou seja, vai ser uma cidade que vai estar tá lotada de gente. Welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Ok, welcome to Monterey, Nebraska, in the US. Então, bem-vindo a Monterey, é o nome da cidade, em Nebraska, nos Estados Unidos. Town with the population of one. <laughs> the town of the the town with the population of one. A cidade com a população de um, uma pessoa. One. Elsie Eiler is the town's only inhabitant and has no plans to leave. Ok, Elsie Eiler, que é essa mulher aí da foto, uh, is the town's only inhabitant and has no plans to live. Então, essa mulher é a única habitante na cidade e ela não tem planos para ir embora. When Elsie was born in the 1930s. Ok. When Elsie was born in the 1930s. Então, quando a Elsie nasceu, é, nos anos, na década de 30. Monoe had a population of about 150. Oh. Monoe had a population of about 150. Então, Monoe tinha uma população de aproximadamente 150 pessoas. But when bigger towns and cities offered better work opportunities. But... When bigger towns and cities offered better work opportunities, mas quando cidades e vilas maiores, né? Porque towns and cities dá a mesma ideia de cidade. Em, em português a gente fala cidade, se é cidade do interior ou uma cidade grande, não importa. Mas assim, vamos traduzir como cidade e vila, mas a ideia é sempre cidade, tá bom? Então, quando cidades e vilas maiores ofereceram better work opportunities, então, é, oportunidades de trabalho, de trabalhos melhores. Opportunities, slowly everybody left. Slowly everybody left. É, devagar ou aos poucos, todo mundo foi embora, todo mundo deixou, todo mundo largou. Então, todo mundo foi embora, numa tradução mais natural, né? E esse slowly a gente pode traduzir aos poucos, né? Aos poucos, todo mundo foi embora. However, Elsie is happy in Monoe. However, contudo, Elsie is happy in Monoe. Então, contudo, Elsie é feliz em Monoe. Monoe. She runs the town's library and is always busy. She runs the town's library and is always busy. Então, aqui, ó. She runs the town's library. O que, que isso quer dizer? She runs. Aqui ela é, é no sentido de comandar, de gerenciar, tomar conta. Então ela toma conta da biblioteca da cidade. Não <risos> quero saber quem é que vai lá ler, né? Mas tudo bem. And is always busy. E ela está sempre ocupada. And when people visit, she must serve them in the town's only restaurant, the Monoe Tavern. <risos> And when people visit, e quando as pessoas visitam, she must serve them. Ela deve servi-los. In the town's only restaurant, no único restaurante da cidade, o Monoe Tavern, que é o nome do restaurante. The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan, but... The city of Neft Dashlery is part of Azerbaijan. Então, a cidade de Neft Dashlery é parte do Azerbaijão. Acho que é assim que fala em português. But is situated in the Caspian Sea. But it's situated in the Caspian Sea, mas é situado no Mar Cáspio. It lies on old boats and artificial islands with long roads connecting the different parts. Ok, it lies on old boats. Então, it lies on old boats. É, é como se fosse assim, ele fica situado ali com barcos velhos, é onde barcos velhos ficam. And, artific and artificial islands. 
e ilhas artificiais, igual você está vendo aí nessa foto aí, ó. With long roads, com é, estradas longas, igual essa aí na foto, é exatamente igual, não é essa foto, né? Connecting the different parts, conectando partes diferentes. Então, essa cidade é parte do Azerbaijão e ela é um lugar em que os barcos velhos ficam, é, ilhas artificiais foram construídas e com grandes é, estradas se conectando aí em diferentes partes, como você pode ver aí na foto. But why does the city exist? But why does the city exist? Mas por que, que a cidade existe? After the discovery of oil in the region in the 1940s. Ok. After the discovery of the oil, então, após a descoberta de óleo, né, no caso petróleo, in the region in the 1940s, é, na região, na década de 40, oil workers needed somewhere to live near their place of work. Ok. Oil workers, trabalhadores do petróleo, né, do ramo de petróleo, needed somewhere to live. Então, precisavam de algum lugar para morar near their place of work, próximo do seu local de trabalho. And the construction of the city began quickly. And the construction of the city began quickly. E a construção da cidade começou rapidamente. Quickly. But the workers families moved there too. Okay. And soon... But the workers families moved there too. Mas os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores se moveram para lá também. Soon a school, a park, a bread store, and even a movie theater appeared. And soon a school, e logo, ou em breve, em breve não faz sentido, né? Soon separado seria em breve. E assim aqui a gente pode traduzir como, e logo, and soon, e logo, a school, uma escola, a park, um parque, a bread store, uma padaria, and even a movie theater appeared. E até mesmo um cinema apareceu. Today, Neff Dashley is getting old. Ó, oh, today, Neff Dashley is getting old. Atualmente, ou hoje, né? Hoje não faz muito sentido. Oh, faz sentido, né? Mas é mais, fica mais bonita a tradução é, hoje em dia, atualmente. Neff Dashley is getting old. Tá ficando velho a cidade. Old and is slowly disappearing into the sea. And is slowly disappearing into the sea. E devagar e aos poucos está desaparecendo dentro do mar. Então é como se o mar estivesse ocupando espaço, né? a água estivesse subindo e ocupando espaço aí da cidade. Visitors must go there soon before it disappears forever. Ok, visitors must go there soon. Visitantes devem ir lá logo, ou muito logo, muito, né? logo, logo faz mais sentido. Before it disappears for, forever, antes dela, da cidade, desaparecer para todo o sempre. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso texto. É, e agora a gente tem aquele momento de fazer os exercícios. O que eu sempre recomendo é dar pausa no vídeo. Se você puder, baixa esse PDF, faz as atividades no seu caderno, no PDF, não sei como for melhor para você. Se você não tiver como, pelo menos dá pausa, vai olhando as perguntas aí e vai tentando responder. É importante fazer isso para você poder realmente garantir o seu aprendizado. Beleza? Estou confiando em vocês, hein? Beleza, acreditando que vocês fizeram isso, dando pausa, fizeram os exercícios, bora, fazer, bora que eu vou te dar a resposta aqui agora. Ó. Número 1, um, read the text, então leia os textos, check the correct sentence, então você vai fazer um check aí para a sentença que estiver correta. Vamos lá. Letra A, only British people live in Thamestown. Isso é verdadeiro ou falso? Somente britânicos moram em Thamestown? Gente, é falso. Então você não vai marcar o checkzinho aí não. B, Elsie doesn't want to live in Monoui anymore. Elsie não quer mais morar em Monoui. Verdadeiro ou falso? É falso. Ela quer continuar morando lá. Ela gosta de lá. C. Neff Dash Larry didn't exist before the 1940s. Então, Neff Dash Larry não existia antes da década de 40? Verdadeiro. Então, aí você vai fazer um checkzinho, porque a única resposta correta é da letra C. Beleza? Vamos para o 2, então. Ó, read the text again and answer the questions. Então, leia o texto novamente e responda as perguntas. O primeiro já está feito como exemplo, né? Which Chinese city is Tamestown near? De qual cidade chinesa Tamestown é próximo? Aí ah, a resposta é it's near Shanghai. Então, ele é próximo de Xangai, beleza? Vamos fazer um, então. A pergunta é what food can you eat in Tamestown? Que comida você consegue, você pode comer em Tamestown? Bem, de acordo com o texto, you can eat fish and chips. Ok? Number two. 
What do Thamestown and other replica towns look like? Com quais outras cidades Thamestown e as outras réplicas se parecem? Ó, oh, they look like European towns and cities. E elas se parecem com cidades europeias. Número 3. How many people lived in Monaui when else was born? Quantas pessoas moravam em Monaui quando a Elsie nasceu? About 150 people. Então, aproximadamente 150 pessoas. Number 4. Why didn't they stay in Monaui? Por que, que eles não ficaram em Monaui? Bem, bigger towns and cities offer better opportunities. Então, cidades maiores e melhores, é, cidades é, ofereceram oportunidades melhores. Number 5. Why did oil workers need naft dashlery? Por que, que trabalhadores do ramo de petróleo precisavam, precisavam da naft dashlery? Bem, they needed somewhere to live near their place of work. Então, eles precisavam de algum lugar para morar próximo do seu local de trabalho. Number 6. Why is the city slowly disappearing? Por que, que a cidade está aos poucos desaparecendo? Because it is getting old. Né? Tem outros motivos, mas de acordo com o texto, é esse aí o motivo. Beleza? Então vamos lá. Agora o exercício 3, que é o exercício de você colocar a mão na massa, né? Praticar tudo aí que você aprendeu e fazer um pequeno texto, um pequeno parágrafo. Vamos ver aqui o que está sendo pedido, ó. Write an email to a friend about a recent visit to one of the places in the text. Então escreva um e-mail para um amigo sobre uma recente visita de um dos lugares do texto. Think about the questions below and remember to include informal expressions in emails. Então pense nas perguntas que estão abaixo, tem algumas perguntas para te dar ideia. E lembre-se de incluir informações, é, expressões informais do e-mail. Example, exemplo. Hi! How are you doing? Talk to you later. Text me. Então, que as expressões você já deve conhecer. Ah, hey, hey, buddy, what's up? Então, esse tipo de expressão. Para ficar uma coisa informal mesmo. Vamos lá. As perguntas de guia para você são. Where is the place you visited? Onde é esse lugar que você visitou? What did you see there? O que, que você viu lá? What did you do there? O que, que você fez lá? What did you think of the place? O que, que você achou do lugar? Então, escreva um pequeno parágrafo, tenta usar o máximo de expressão que você conseguir lembrar, que você souber, descreva mesmo esse lugar, a sua experiência, como, o que, que tinha lá, o que, que você viu, o que, que você sentiu. E aí, se você quiser, coloca aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder dar um feedback, para eu poder avaliar, falar que tá legal, o que, que precisa melhorar, beleza? Então, bora lá, pessoal, porque vocês já sabem como que essa aula funciona. Vou dar zoom aqui na tela para a gente fazer essa leitura aqui marota desse, desse texto. Uh, aqui tá um pouquinho pequeno, né? Deixa eu dar um zoom maior para ficar maior, que muita gente assiste no celular. Acho que aqui tá bom. Ó, oh, tá bom. Tá bom. Vou deixar esse tamanho aqui. Ah, mas tem um texto aqui no início, ó. Vou ter que... É. Depois eu dou uma, um zoom maior, tá bom? Vamos lá, então. Nobody likes doing chores. Então a frase é Nobody likes doing chores. Ninguém gosta de fazer tarefas, né? Acho que aqui na foto é tarefa de casa. É, tarefa de casa. É, realmente ninguém gosta. Chores. Or do they? Or do they? Ou eles gostam? They. Some people know how to make chores better. Some people know. Então, algumas pessoas sabem how to make chores, como fazer tarefas better, melhores. And here's how. Normally, I. Okay. And here's how. E aqui está como. Então, como que essas pessoas fazem tarefas melhores. Deixa eu dar um zoom aqui, que agora o texto vai ficar menorzinho, né? Vai ficar melhor para vocês. Isso, bora lá. I hate doing chores, but ok, I... normally I hate doing chores. Então, normalmente eu odeio fazer tarefas. É a Katie que está falando isso daqui. Bora ver o que ela fala mais. But I enjoy doing them while I'm listening to music. But I enjoy doing them, mas eu curto fazê-las, eu gosto de fazê-las o while, enquanto I'm listening to music, enquanto estou ouvindo música. 
Isso é fato, tá? Eu também, quando eu tô limpando casa, eu lavando vasilha, eu boto uma musiquinha, fica melhor mesmo. O clima melhora. When I'm listening to my favorite bands. Ok, when I'm listening to my favorite bands. Quando eu estou escutando minhas bandas favoritas. Bands, everything seems ok. Everything seems ok, tudo parece bom. Ok, even my worst chore, cleaning the bathroom. Even my worst chore, até mesmo a minha tarefa, minha pior tarefa. Cleaning the bathroom, limpar o banheiro. Bathroom. With music, I can do everything faster, so it all seems less boring. With music, com música, I can do everything faster. Com música, eu consigo fazer todas as coisas mais rápidas, so it all seems less boring. Então, parece menos chato, menos entediante. Deixa eu dar, puxar aqui para baixo. Boring. Katie, Oregon. Katie, Oregon. Então, Katie da, do Oregon. Oregon. I'm feeling angry today because I have to clean my son's messy bedroom. <laughs> I'm feeling angry today. Eu estou é, com raiva hoje because I have to clean porque eu tenho que limpar my son's messy bedroom, o quarto bagunçado do meu filho. He's 14 and can do it himself, but sometimes I have to Okay, he's 14, ele tem 14 anos and can do it himself. E ele ele sabe fazer sozinho, ele sabe fazer isso por ele mesmo, né? But sometimes I have, mas algumas vezes eu tenho que to ask him so many times that I just can't wait anymore. Okay, I have to ask him, eu tenho que perguntá-lo ou perguntar a ele so many times that I just can't wait anymore, que eu não consigo mais ficar esperando, sabe? Eu não aguento mais esperar. When I go into this dark, dirty bedroom. Ó, oh, when I go into his dark, quando eu entro na sua caverna, né, na sua escuridão, dirty bedroom. Quarto sujo. I open the curtains and the windows. So... I open the curtains and the windows. Eu abro as cortinas e as janelas. So everything is lighter and smells better. So everything is lighter and smells better. Todas as coisas ficam mais claras e cheiram melhores. I don't mind picking up his books. Eu não me importo de pegar os livros and magazines from the floor e as revistas do chão, do piso, né? Do chão, né? Floor. However, I never touch his dirty clothes and socks. However, contudo, I never touch his dirty clothes and, and socks. Eu nunca toco, nunca encosto nas suas roupas sujas e meias. Socks. So he has to pick them up himself. So he has to pick them up himself. Então ele mesmo tem que pegá-las. Pegar essas roupas sujas, as meias, né? Bora para o próximo aqui. I hate all chores and there's nothing nice about any of them. I hate all chores. Eu odeio todas as tarefas and there's nothing nice about any of them. Então e não tem nada de legal em nenhuma delas. However, I'm lucky because my mom pays me when I do the ironing or clean the bathroom for her. <laughs> However, contudo, I'm lucky because my mom pays me. Contudo, eu tenho sorte porque minha mãe me paga when I do irony. Quando eu irony é passar a roupa. When I do irony or clean the bathroom for her. Quando eu passo roupa ou eu limpo o banheiro para ela. Unfortunately, she doesn't give me any money to clean my room or do my laundry. <laughs> Unfortunately, infelizmente, she doesn't give me any money. Infelizmente, ela não me dá nenhum dinheiro to clean my room, para limpar o meu quarto or do my laundry, ou lavar as minhas roupas. Aí tá querendo demais essa mocinha, né? She says those chores are my responsibility. Abigail, Florida. Ok. My kids... Uh, she, she says those chores are my responsibility. Então, ela diz que essas tarefas são, as minhas, são minhas responsabilidades. Então, foi a Abigail aí da Flórida. Don't like doing chores. So... Ok. My kids don't like doing chores. Minhas crianças, meus filhos, não gostam de fazer tarefas. So, we make chores into a game. So, we make chores into a game. Então, nós transformamos as tarefas em um jogo. Inteligente, a mãe. When they wash the dishes, I... When they wash the dishes, quando eles lavam as, as vasilhas, as louças. I count how many things they can clean in one minute. I count how many things. Eu conto quantas coisas 
they can clean. Eles conseguem limpar em one minute, em um minuto. Minute. Or when they're doing the cooking. I... Or when they're doing the cooking. Ou quando eles estão cozinhando, fazendo uma, uma comida, né? When they're, when they're doing the cooking. É quando eles estão cozinhando. Vamos traduzir dessa forma. I tell them I'm a famous chef. I tell them I'm a famous chef. Eu falo para eles que eu sou uma chefe famosa, uma chefe de cozinha famosa. And they're preparing food for celebrities in my incredibly expensive restaurant. <laughs> And they're preparing food. Eles estão preparando comida for celebrities, para celebridades in my incredibly, no meu incrível expensive restaurant, no meu incrível restaurante caro, chique. Restaurant. <laughs> Once, when my daughter had to feed our dog. I... Once, uma vez, when my daughter had to feed our dog, quando minha filha precisou ou teve que alimentar nosso cachorro. I told her the dog was a dangerous lion. I told her the dog was a dangerous lion. Eu disse a ela que o cachorro era um leão perigoso. Lion, and she was a lion keeper at the zoo. And she was a lion keeper. A the zoo. E ela era um cuidador de leões no zoológico. It made the job a lot more fun. Candy means soltar. Então é isso, pessoal. Esse foi um texto de hoje. Esses, né, são vários textos pequenos, na verdade. E agora o que vocês precisam fazer, então, é as atividades que vocês estão vendo aí na tela. Se você quiser, você pode baixar o PDF. Se tiver como imprimir, você imprime. Se não... Vai anotando aí no seu caderno, ou dá pausa aqui no vídeo, vai respondendo essas perguntas aí. O importante é você praticar, não só ficar só sentado aí tentando aprender por os modos, beleza? Então dá pausa no vídeo e responde essas perguntas. Number one, read the text. Write Katie, Mary Jo, Abigail or Candy next to the sentence. Então você vai ter que ler essas sentenças e analisar quem foi que disse essas frases aí, ó. Play make chores more fun. Então quem foi que disse isso? Que brincar faz as tarefas ficarem mais divertidas. Foi o Candy. Foi a Candy. Number two. I'm the mother of a lazy boy. Eu sou uma mãe de um garoto preguiçoso. Lembrando que não é exatamente a frase que foi dita, né? A ideia que está ali naquele texto, naquele parágrafo de cada uma dessas pessoas. Então foi a Mary Jo. Número 3. I can only do my chores with my MP3 player. Quem foi que só consegue falar? Quem foi que disse que só consegue fazer suas tarefas com o seu MP3? Foi a Katie. Número 4. Uh, I got $15 for my chores yesterday. Quem é que consegue dinheiro aí fazendo as tarefas? Abigail. Foi ela que disse isso. Beleza. Número 2. Vamos lá. Exercício 2. Uh, deixa eu baixar aqui. Beleza. Ó, oh, read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. O exemplo já está feito, né? How does Katie normally feel about chores? Como que normalmente a Katie se sente em relação às tarefas? Ó, oh, she hates doing them. Ela odeia fazê-las. Beleza. Número 1. Um, uh, what does Katie do when she's doing chores? O que, que a Kate faz quando ela está fazendo as tarefas? She listens, opa, listens to music. Number two. Why does Mary Jo feel angry about her son's bedroom? Então, por que, que a Mary Jo fica com raiva em relação ao quarto do filho? Because it's dark, messy and dirty. Porque é escuro, bagunçado, sujo, acho que até fedido deve ser. Número 3. What does she do before she starts cleaning? O que, que ela faz antes de começar a limpar? Bem, no caso ainda falando da, da Mary Jo. É, she opens the curtains and windows. Então ela abre as cortinas e as janelas. Número 4. Vamos aqui pro lado. Ok. What chores does Abigail get money for? Então, quais as tarefas que a Abigail consegue ganhar dinheiro? When she, she does the ironing and, and cleans the bathroom. Number 5. 
Which chores does she have to do without payments? Quais as tarefas que ela precisa fazer, que ela tem que fazer sem receber pagamento por isso? She has to clean her bedroom and do and does the laundry. Ok. Number six. Where does Kenji tell his children to imagine they are when they are cooking? Então, o que, que a Kenji diz para os seus filhos para eles imaginarem que é onde eles estão quando eles estão cozinhando? He tells him to imagine they are cooking in his expensive restaurant. Então, ele diz para eles imaginarem que eles estão no seu restaurante caro, né? Que estão cozinhando no seu restaurante caro. Beleza, então essas foram as respostas do exercício 2 e do exercício 3, então é um parágrafo, um mini texto aí para você escrever e fazer. Vamos lá. Write a description of the chores you hate the most. Então escreva, faça uma descrição aí das tarefas que você odeia fazer, que você mais odeia fazer. And how you make them less boring. O que, é que você faz para eles serem menos chatos? Think about the questions below. Pense nas perguntas abaixo. Use the ideas in the text of your own suggestion. Suggestions. Use as ideias no texto ou as suas próprias sugestões. Então, aqui tem algumas perguntas para te ajudar. How often do you have to do each chore? Com que frequência você precisa fazer cada tarefa? Depois, why do you hate one in particular more than others? Por que você odeia uma em particular mais do que as outras? Depois, how do you make the chores less boring? Como você faz essas tarefas ficarem menos chatas, menos entediantes? Beleza, pessoal? Então a minha dica é façam esse parágrafo, coloquem aqui nos comentários que eu vou selecionar alguns para eu poder ler, para eu poder dar um feedback, falar o que você precisa melhorar, onde você está bom. Tá ok? Então pode colocar aqui no comentário. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse like maroto aí no vídeo, beleza? Mas vamos então ao que nos interessa, fazer a nossa leitura e interpretação de texto, também trabalhar um pouquinho o lessinho aí. É, já dei zoom aqui na página, tá? Deixa eu só selecionar aqui para a gente começar a fazer a leitura. Bora lá! Do you know what you're going to do in the future? Ok, então começa assim. Do you know what you're going to do in the future? Você sabe o que você vai fazer no futuro? Então assim, eu já falei que os textos eles vão, eles vão progredindo, né? A gente entrou agora numa leva de textos que tem um, uma, um grau de complexidade um pouquinho maior, um pré-intermediário, para intermediário Então aqui você já consegue perceber que a gente já está falando sobre o futuro. O legal de seguir com as minhas aulas é isso, né? Porque se você pegar lá desde o início, são textos básicos, e aí ele vai ficando mais difícil aí na medida em que você progredir. Beleza, então o que está que sendo perguntado aqui? Você sabe o que, que você vai fazer no futuro? Vamos dar uma continuidade aqui. Pode ver aí quem gosta de signos. O texto de hoje, então, é sobre signos. Future? If not, why not read the horoscope for your star sign? Se não, por que não ler o horóscopo para o seu signo? Para o star, star sign seria o seu signo, né? Como a gente é, fala em português. Lembrando que tradução... A gente vai fazer uma tradução de um jeito que faça mais sentido em português, como nós falaríamos em português, tá? Se for falar Star Sign é, é estrela do signo, né? Mas a gente fala só signo. Each of the 12 star signs has different personality traits and can give you ideas about your future job. Ok. Each of the 12 star signs, cada um dos 12 signos, has different personality traits. Então, tem características de personalidades diferentes. Personality traits seria característica de personalidade. And can give you ideas about your future job. E pode te dar ideias sobre o seu trabalho no futuro. Read about some of the star signs. Read about some of the star signs. Leia sobre alguns dos signos. Vamos aqui para o próximo. Aries people are born between March 21st and April 19th. Aries people are born between March 21st and April 19th. As pessoas do signo de Ares são nascidas entre 21 de março e 19 de abril. They're confident and say what they think. Ok, eles são confiantes e eles falam o que eles pensam. A lot of Aries people work in government, television, or the hotel industry. Ok, a lot of Aries people work in government. Então, muitas pessoas do signo de Ares trabalham no governo television, televisão, or the hotel industry, ou na indústria de hotel, né? No caso, turismo, alguma coisa com essa ideia. Vamos lá, o próximo é o touros, touro. 
Torians, born between April 20th and May 20th, don't... Ok, Torians, os taurinos é, nascem entre 20 de abril e 20 de maio. Don't mind working hard, are patient and honest, and work well in a team. Ok, ó. Don't mind working hard. Eles não se importam em trabalhar pesado, working hard. Are patient and honest. Eles são pacientes e honestos. And work well in a team. E eles trabalham bem em equipe. If your star sign is Taurus, you're probably going to make an awesome teacher or restaurant chef. If your star sign is Taurus, então se o seu signo é o touro, you're probably going to make an awesome teacher. Você provavelmente vai ser um ótimo professor or restaurant chef, ou, ou chefe de restaurante. Normalmente os taurinos gostam de comer, né? Eu acho que é, essa é a ideia. Gemini, if you were born between May 21st and June 20th. Meu signo, Gemini. Então, se você nasce entre 21 de maio e 4 de junho, inclusive, caso, vou falar uma, uma curiosidade para vocês, hoje é 4 de junho, o dia que eu estou gravando esse vídeo, e é o dia do meu aniversário, até agora não recebi parabéns de ninguém, então se você está vendo esse vídeo, mesmo que eu vou postar ele depois, manda um parabéns aí para eu saber que você sabe agora qual é a data do meu aniversário, 4 de junho, hein, eu acho que não recebi parabéns de ninguém esse ano não, hein, estou desconfiado. You're a Gemini, and you're going to have an exciting job in the future. You're a Gemini, você é um geminiano. And you're going to have an exciting job in the future. E você vai ter um trabalho excitante no futuro. No meu caso, professor de inglês, é, youtuber e também streamer. Geminis are outgoing, but get bored easily. Geminis are outgoing. Então, geminianos são extrovertidos, but get bored easily. Mas eles se aborrecem, eles ficam entediados facilmente. Verdade. So they need jobs where things change every day. So, They need jobs where things change every day. Então, eles precisam de trabalho que mudam o tempo todo, que muda sempre, todos os dias. Geminis make amazing teachers and salespeople. Geminis make amazing teachers and salespeople. Geminianos são é, professores incríveis e vendedores. Their creative side means that they often become architects too. Their creative side, o seu lado criativo, o lado criativo deles, né? means that they often become architects. Então, significa que eles é, frequentemente se tornam arquitetos também, né? Eles podem vir a ser arquitetos também. Bora para o próximo que é o Virgem. Virgo people born under this sign have birthdays between August 23rd and September 22nd. And... Ok, Virgo. Então, o Virgem, people born under this sign, pessoas nascidas nesse signo, have birthdays, têm aniversários between. 23 de agosto e 22 de setembro. And like doing things perfectly. And like doing things perfectly. Então, e eles gostam de fazer as coisas perfeitamente. Perfectly. They're organized and love spending time on small details. Ok. They're organized. Eles são organizados and love spending time. E adoram passar o tempo on small details. Em detalhes pequenos, né? If you are a Virgo, you're probably going to be a writer. Or a detective. If you are a Virgo, se você é um virgem, virginiano, se você é de virgens, uh, you are probably going to be a writer. Você provavelmente vai ser um escritor or a detective ou um detetive. Nossa, detetive é diferente, né? Detective. Scorpio Scorpios are born between October 23rd and November 21st. And... Ok, Escor é, escorpião. Escorpianos nascem entre 23 de outubro e 21 de novembro. And love being a little different from other people. And love being a little different from other people. E eles adoram ser um pouquinho diferente das outras pessoas. Teenagers born under this sign are hardworking and independent. Ok, teenagers born under this sign, é, adolescentes nascidos neste, neste signo, Are hardworking, são trabalhadores pesados, sabe que a gente gosta de trabalhar? And independent, e são independentes. They're probably going to become politicians or scientists. They're probably going to become politicians or scientists. Eles provavelmente vão se tornar políticos ou cientistas. Capricorn, if you were born between December 22nd and January 19th. Ok, Capricorn, if you were born between December 22nd, se você nasce... Se você nasceu 
entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. 19th, this is your sign. This is your sign. Esse é o seu signo. Sign. You're hardworking, ambitious, and organized. You're hardworking. Você é um trabalhador pesado, uma pessoa que gosta de trabalhar. Ambitious, ambicioso, and organized. E organizado. Your future probably lies in science, banking, or information technology. Your future probably lies in science. Seu futuro provavelmente reside, fica, né? Será em ciência, banking, banco, or information technology. TI, tecnologia da informação. Do the star signs match your personality? Do the star signs match your personality? O signo bateu, de, é, combinou com a sua personalidade? O que foi descrito aqui, caso você seja um desses signos? Do you believe what they say? Do you believe what they say? Você acredita no que eles falam? Say. Whatever you think, your horoscope can always give you good ideas about your future. Ok. Whatever you think. Qualquer coisa que você pense ou qualquer coisa que você ache. Your horoscope, seu horóscopo, can always give you, sempre pode te dar, good ideas about your future, boas ideias sobre o seu futuro. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a parte nossa do listening and reading, né? Para você ouvir, ler e interpretar. Agora é a nossa hora de fazer os exercícios, beleza? Então, aqui tem esses exercícios para você fazer. Eu super recomendo se você conseguir baixar o PDF, se puder imprimir melhor ainda. Se não puder, não tem problema. O que a gente vai fazer agora é responder essas perguntas. Então, dá pausa no vídeo e busca responder aí. Essa primeira é só responder verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Vamos lá, ó. O exemplo já está feito, né? Horoscope signs tell you about your past. Então, os signos falam, nos conta sobre o passado? Não, é falso. Vamos fazer o primeiro, então, number one. There are 12 signs in the horoscope. Existem 12 signos no horóscopo? Sim, true. Então, se bota o tezinho de verdadeiro. Number two. Uh, Aries people celebrate their birthdays in March and April. Então, os, as pessoas de Ares celebram seus aniversários em março e abril. Verdadeiro ou falso? True. Verdadeiro também. Número três. Taurians are lazy. Os taurinos, né, o pessoal do, do seguinte touro, são preguiçosos? É falso, gente. Eles são trabalhadores. Eles gostam de trabalhar pesado. Number four. A lot of Geminis enjoy doing boring jobs. Muitos geminianos gostam de fazer trabalhos entediantes. Falso. A gente odeia. Tem que, ser, tem que ter vida, movimento. Number five. Scorpios don't want to be like other people. Os escorpianos não querem ser como as outras pessoas. Verdadeiro ou falso? True. Eles gostam de ser diferentes. Number six. Capricorns have big plans for their future and work hard. Os capricornianos têm grandes planos para o futuro e, traba futuro e trabalham pesado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. True. Beleza, então esse foi o exercício 1. Bora agora para o exercício 2, em que você vai ter que ler... Opa, são seis questões, isso. Você vai ter que ler e responder as perguntas que estão aí. O exemplo já está feito, né? Where do Aries people often get jobs? Onde normalmente os... As pessoas de Ares aí, do signo de Ares, conseguem trabalho. Ó, aí é de acordo com o texto, tá bom? They often get jobs in government, television or the hotel industry. Então, normalmente, eles conseguem trabalhos aí no governo, na TV ou na indústria de hotel. Número 1. Um, why do Geminis make good architects? Então, por que, que os geminianos normalmente são bons arquitetos? Because they... Opa! They are creative. Porque eles são criativos. Verdade, nós somos. Number two. What happens when Geminis do the same thing every day? <risos> eles morrem. <risos> é, o que, que, faz, o que, que acontece quando Geminianos fazem a mesma tarefa todos os dias? They get bored. Eles se entediam, eles ficam entediados. Number three. Uh, which star sign doesn't like making mistakes? Qual é o signo que não gosta de cometer erros? It's... Virgo. Eles são perfeccionistas, lembra? Eles não gostam de cometer erros. Number four. Why do Scorpions work well alone? Então, por que, que os escorpianos é, trabalham bem sozinhos? Because they're independent. Porque eles são independentes. Number five. Why do Virgos and Capricorns rarely forget where things are? Por que, que normalmente os, os virginianos... <risos> eu nunca sei como é que fala isso em português. E capricornianos raramente esquecem onde as coisas estão. Because they're 
organized, porque eles são organizados. Number six, which star sign is probably going to work with numbers in the future? Qual, qual signo provavelmente vai trabalhar com números no futuro? It's Capricorn. Capricorn. Eles que gostam de números, beleza? Vamos lá para a última atividade, que é aquele nosso texto, aquele nosso parágrafo, beleza? Eu recomendo que você siga as orientações aí e faça o seu, próximo, o seu próprio parágrafo, o seu mini texto, digamos assim. Se você quiser, coloca nos comentários que eu vou escolher alguns para eu poder ler, para eu poder corrigir, dar um feedback, falar aí o que você acertou, o que você precisa melhorar, beleza? Vamos ver aqui então a recomendação de como escrever esse texto. Ó, oh, read about the star signs of the horoscope in the text again. Então, lê de novo sobre signos no texto, né? De novo. Now, write about yourself and your star sign. Agora, escreva sobre você e o seu signo. Think about the questions below. Então, pense nas perguntas abaixo. And remember to use definite and indefinite articles correctly. E lembre-se de usar os artigos definidos e indefinidos. O A, o M, o D. If your star sign is one of those in the text, se o seu signo é um desses que está no texto, try to think of more adjectives to describe yourself. Então, tenta pensar em mais adjetivos para você se descrever and other possible jobs for your future. E outros é, empregos possíveis no futuro. Aqui algumas perguntas. When were you born? Quando que você nasceu? What is your star sign? Qual que é o seu signo? What job would you like to do in the future? Qual trabalho que você gostaria de fazer no futuro? Why do you think you are the right person for this kind of job? E por que, que você acha que esse trabalho que você quer fazer no futuro, você é a pessoa certa para ele? E aí, nesse caso, você vai descrever a sua personalidade. Beleza, pessoal? Então, faça esse parágrafo, faça esse mini texto, coloca aqui nos comentários que eu vou te dar um feedback. Mas, beleza, pessoal? Bora que nos interessa. Então, começar a fazer a leitura e a interpretação desse texto aqui. Já dei zoom para poder ficar maior, porque eu sei que muita gente usa o celular. Então, vamos fazer a leitura aqui. Some people believe that the future for humans on planet Earth is in danger. Ok. Some people believe. Algumas pessoas acreditam that the future for humans, que o futuro para os humanos on planet Earth, no planeta Terra, no nosso planeta, is in danger, está em perigo. Ou seja, o futuro da humanidade está em perigo. Problems between countries and overpopulation mean that one day we'll probably have to live on different planets. Ok. Problems between countries. Então, os problemas entre os países and overpopulation e a superpopulação mean that one day significa que um dia we'll probably have to live on different planets. S significa que um dia nós provavelmente teremos que viver em países, em países não, em planetas diferentes, países diferentes a gente já vive, né? Agora o futuro, né? Tá mostrando aí que talvez a gente vai viver em planetas diferentes. So where will we go? So where will we go? Então, para onde nós iremos? Go. Some think the best place is the planet most similar to Earth, Mars. Some think the best place. Alguns, né? No caso, algumas pessoas acham que o melhor lugar is the planet most similar to Earth, que o melhor lugar é o planeta mais similar ao a, a Terra, que no caso é Marte. There are already several projects for life on Mars. There are already several projects for life on Mars. Então, já existem muitos projetos para a vida em Marte. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Called Mars to Stay Projects. Called Mars to Stay Projects, chamado Mars to Stay, aqui não tem uma tradução, né? Seria Marte para ficar, o projeto Marte para ficar. Ah, alguns, não sei se vocês já observaram, muitos filmes, eles vêm para o Brasil, nem é traduzido o título do, do, do filme, porque às vezes não faz muito sentido, às vezes não quer traduzir mesmo. Então, algumas vezes você pode encontrar aí expressões ou nomes é, próprios que não são traduzidos, tá bom? Então, no caso Mars to Stay, a gente não traduziria, que é Marte para ficar, não faz muito sentido, né? The reason is simple. The reason is simple. A razão é simples. Simple. We don't have the technology to send people to Mars and bring them home again. Ok. We don't have the technology to send people to Mars. Nós não temos tecnologia para levar pessoas para Marte and bring them home again. E trazê-las de volta para casa. Eu acho que já tem tecnologia para mandar, né? Mas para trazer de volta que é o complicado. Again. So, if people go to Mars, 
They'll probably spend the rest of their lives there. Ah, é exatamente isso que foi falado. Ó. So, então, if, if people go to Mars, se pessoas irem, forem para Marte, they'll probably spend, eles provavelmente vão passar the rest of their lives there. Eles vão, provavelmente vão passar o resto de suas vidas lá, porque não tem como voltar, né? Ainda. There. One of these projects is called Mars One and people first applied in 2013. Ok. One of these projects, um desses projetos, is called Mars One, March One, né? A gente não traduz no caso. And people first applied in 2013. E a primeira pessoa se aplicou, né? Se candidatou a esse projeto em 2013. Training for astronauts will begin in 2015. Ok, training for astronauts, os treinos para astronauts will begin. Vão começar em 2015. É, lembrando só, gente, que esse, esses textos aqui que eu utilizo é de 2014, 2015, tá? Então, por isso que às vezes vai falar de datas de 2015 como se fosse futuro, 2016, mas a gente tá em 2021, né? Então, só essa observação aí. 2015. They'll prepare for nine years. They'll prepare for nine years. Eles vão se preparar por nove anos. And will leave planet Earth in 2024. And will leave planet Earth in... Em 2024. E eles vão deixar o planeta Terra em 2024. So, what do the organizers of Mars One predict for the mission? Ok, so what do the organizers of Mars One predict for the mission? Então, o que os organizadores da missão Marte 1 é, predizem para a missão? Imaginam para a missão? O que, que eles acham que pode acontecer? Se predict é predizer, que é você imaginar o futuro. Né? A gente traduz mais ou menos dessa forma. Predizer é a tradução direta, mas para fazer mais sentido no português, a gente fala imagina para o futuro. Né? Eu, pelo menos, falaria assim. The journey to Mars will be long. At... The journey to Mars will be long. A jornada para Marte será longa. Astronauts will spend between six and eight months in a very small living space inside a rocket. Nossa. Astronauts will spend between six and eight months. Os astronautas vão passar entre seis e oito meses in a very small living space in um, inside a rocket. Em uma, um, um espaço muito pequeno dentro de um foguete, né? É mais ou menos isso que é, é, eles vão passar, eles vão ficar em um espaço muito, eles vão morar em um espaço muito pequeno dentro de um foguete. Essa é a tradução melhor. On Mars, they'll live normally in their homes, watch TV, cook and take. On Mars, em Marte, they'll live normally in their homes. Eles vão morar normalmente como se fosse na sua casa, in their homes. Watch TV, vão assistir TV. Cook, cozinhar, and take. Vamos aqui para o próximo. Cadê? É aqui mesmo. And take showers. E tomar banho, né? Aqui não foi lido. Deixa eu só selecionar aqui para a gente conseguir fazer a leitura. But things will be difficult. Ok. But things will be difficult. Mas as coisas vão ser difíceis. Difficult. There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Ok. So There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Só vão existir quatro astronautas no planeta no começo, né? no começo da missão. So they'll have to be flexible and patient with each other. So they'll have to be flexible and patient with each other. Então, eles vão ter que ser flexíveis e pacientes um com os outros. É, tem que ser bastante, hein? Other. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, they'll... Okay, if they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, então se eles vão lá fora sem as roupas especiais para protegê-los da radiação do sol, they'll die. They'll die. Eles vão morrer. Die. And they'll have to know a lot about science. And... And they all have to know a lot about science. Eles têm que saber muito sobre ciência. Science, engineering, and medicine. Engenharia e medicina. If they don't, they won't be able to look after their homes and stay healthy. If they don't, né, se eles não souberem sobre ciência, engenharia e medicina, eles não vão ser capazes de cuidar das suas casas e ficarem saudáveis. No caso, cuidar das suas casas ali em Marte, né, naquele espaço ali onde eles vão morar. However, there are positive things too. However, contudo, there are positive things too. Então, contudo, há coisas positivas também. Two. 
The planet's beautiful skies, red in the day, blue and purple in the evening, are, are one attraction. Ok. The planet's beautiful skies. O, o céu bonito do planeta, red in the day, vermelho de dia, blue and purple in the evening, é, azul e roxo nas noites, né, no início das noites, are one attraction. São uma atração. Attraction. There's its tallest mountain, Olympus Mons. There's its tallest mountain. Então, tem a, existe a montanha mais alta, sua montanha mais alta, no caso falando do planeta, Olympus Mons, que é o nome da montanha. montanha. Mons, nearly three times taller than Mount Everest. Ok, nearly three times taller than Mount Everest. Então, aproximadamente três vezes maior do que a nossa maior montanha, que é o Monte Everest. Então, deve ser absurdamente gigante. Lindo deve ser. Everest. And there's the pure excitement of being one of the first people on the planet. And there's the pure excitement. E existe o, a, a animação pura, a excitação pura of being one of the first people on the planet. E de ser uma das primeiras pessoas no planeta, né? No caso, os quatro astronautas. Planet. If you like adventure, then maybe the Mars One project will be perfect for you. If you like adventure, se você gosta de aventuras, then maybe the Mars One. Então, talvez o Mars One, que é o nome do projeto, project will be perfect for you. Vai ser perfeito para você. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o texto que a gente fez. Lembrando que você pode baixá-lo com a tradução também, e você também tem um MP3 com esse texto aí para você poder ouvir. Bom lá, o que vocês precisam fazer agora são os exercícios. Eu sempre falo, não adianta só ficar assistindo minha aula se você não colocar a mão na massa e não praticar. Então, se você puder, baixa o PDF, imprime, se você não puder, olha aí na tela, vai respondendo. O importante é você colocar a mão na massa e realmente praticar para você fazer a interpretação do texto. O que você precisa fazer no 1, então, é ler o texto novamente e fazer um match dos números com a sentença. Então, você tem esses números aqui e você vai falar a que, que se refere, a qual dessas sentenças ele se refere. Por exemplo, em 2013, a gente sabe que se refere à frase C, ó, When the first people applied for the project. Né? De acordo com o texto, foi em 2013 que a primeira pessoa se candidatou para o projeto. 2015, vamos lá. O número 1 se refere a qual dessas frases aí? 2015. Se refere à frase D, que é When the astronauts began to prepare for the mission, que foi quando os astronautas começaram a se preparar para a missão. 2024 se refere a quê, gente? Se refere à letra B. Uh, cadê? When the astronauts began their journey to Mars. Então, quando os astronautas começaram a sua jornada para Marte. Vai, eles vão começar em 2024. Número 3, que é o do 6 ao 8, se refere à letra E, que é the number of months the astronauts will spend in the rocket, que é o número de meses que os astronautas vão passar aí na, no foguete. E o número 4 é a letra A, que é the number of astronauts on the first mission to Mars. Beleza? Então essas são as respostas do exercício 1. Bora para o exercício 2. Que são essas perguntinhas aí? Ah, não, tem mais, gente. Cadê? Ah, não, tá aqui embaixo. Pera aí, tô doido. Number two, tá aqui embaixo. Isso. Vou apagar aqui para ficar melhor. Número dois, você vai ler o texto de novo e vai responder essas perguntas, né? O exemplo já tá feito. Bora fazer o número um, então. Why can't the astronauts come back to planet Earth? Então, por que, que os astronautas não podem ou não conseguem voltar para a Terra? Pelo menos nos dias atuais. Because we don't... Opa. We don't have technology to bring them back. Porque nós não temos tecnologia para trazê-los de volta. Número 2. Why won't the living space in the rock be comfortable? Por que então morar nesse espaço aí do foguete não é confortável? Because it will be very small. Porque ele vai ser muito pequenininho, muito apertadinho, né? Vamos lá para o 3. Why will the astronauts die outside without special protective clothes? Então, por que, que os astronautas vão morrer do lado de fora se eles não estiverem usando roupas é, de proteção? Porque there is the radiation, por causa da radiação solar, né? Number 4. What will happen if the astronauts... Don't learn about medicine. O que, que vai acontecer se os astronautas não aprenderem sobre medicina? They won't 
Opa, they won't be able to stay healthy. Porque eles não vão ser capazes de ficarem saudáveis, né? Number five. What colors can you see in the Mars sky? Quais são as cores que você consegue ver no, no céu de Marte? Oh, you can see red, red, blue and purple. Number six. A última. What makes the Olympus Mons so special? Então, o que faz o Olympus Mons ser tão especial? Because it's very tall. Porque ele é muito alto. Beleza? Então, essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, vocês já estão acostumados, sabe? Normalmente é o nosso parágrafo, né? É o momento de você escrever aí alguma coisa. Colocar realmente o seu conhecimento para fora. Eu sempre recomendo que você passe esse parágrafo, se for possível, coloque nos comentários que eu vou corrigir, vou escolher alguns para dar um feedback aí. Mas vamos lá ver o que está sendo pedido aqui. Ó. Write about your opinion of the Mars One Project. Então escreva sua opinião sobre o projeto Mars One. Think about the questions below and remember to include the expressions for giving opinions. Então é, pense sobre as perguntas que estão aqui embaixo, né, que vão servir como exemplo para você. E lembre-se de, de incluir expressões de dar opinião, por exemplo, ah, I think ou I don't think, in my opinion, in my view, então eu acho, eu não acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Use também adverbios de expressões, definitely, definitivamente, probably, provavelmente, and it's possible, é possível, unlikely, that, diferente disso, to express degrees or certainty, ok? Então, só alguns exemplos aí para você poder utilizar durante o seu parágrafo, que é bom que você aprende e já coloca isso aí para você é, em uso de verdade. Vamos lá. A primeira pergunta aí para te ajudar a montar o seu parágrafo. Do you think we will need to leave our planets in the future? Você acha que no futuro nós vamos precisar deixar o planeta Terra? Is it a good idea to spend a lot of money on projects like Mars One? Você acha que é uma boa ideia gastar muito dinheiro aí em projetos tipo esse que você acabou de ler, o Mars One? Do you think it's possible to build a safe living area for humans on Mars? Você acha que é possível construir uma área segura para os humanos em Marte? Depois, do you think the Mars One Astronauts will have a good experience on the planet. Você acha que os astronautas do projeto Marte 1 uh, vão ter uma boa experiência no planeta? E por último, do you think the project will happen one day? Você acha que o projeto vai acontecer de verdade algum dia? Então é isso, pessoal. Então escreva um parágrafo utilizando essas perguntas como guia, mas você pode escrever outras ideias também, tá bom? É importante você usar as expressões, usar os advérbios aí, para você, que você acabou de ver no texto, pode até copiar alguma coisinha lá e usar no seu texto para você começar a ganhar fluência de fato, beleza? Mas beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Eu já dei zoom aí na tela, porque muita gente usa no celular, então precisa ficar com a imagem maior, né? Vamos fazer a leitura, então, desse texto e eu vou dando pausa e explicando para vocês os elementos importantes para você poder compreender de verdade. Parker Leado has been in the newspapers a lot lately. Parker Leoteo has been in the newspapers a lot lately. Ok, Parker Leoteo has been in the newspapers a lot lately. Então, Parker essa é um personagem aqui do nosso texto, né? Has been, esteve in the newspaper a lot lately. Ou seja, ele, ele esteve no jornal com bastante frequência recentemente. Ou seja, ele está aparecendo com frequência no jornal. E a gente vai descobrir por que, então, que ele apareceu com tanta frequência assim. This 20-year-old university student has recently broken a world record. At... Ok, ó. This 20-year-old university. Então, este universitário de 20 anos de idade has recently broken, has recently broken, né? recentemente quebrou a world record, um recorde mundial. As part of the Willis Resilience Expedition 2000... Ok, as part of the Willis Resilience Expedition 2013. Então, como parte da expedição de resistência do Willis de 2013. Provavelmente esse Willis Resilience Expedition é o nome de, um, de, de alguma tarefa, de alguma competição mesmo que estava acontecendo em 2013. 2013, he's become the fastest person to ski to the South Pole. Ok. He's become the fastest person. Ele se tornou, become, é se tornar, via ser. 
ele se tornou the fastest person, a pessoa mais rápida to ski to the South Pole, a esquiar o Polo Sul. Still only a teenager, Parker has had quite a lot of exciting experiences. Beleza, olha. Still only a teenager. Ainda como apenas um adolescente, ainda, ainda sendo apenas um adolescente, vamos traduzir mais dessa forma para ficar mais natural em português. Parker has had quite a lot of exciting experience. O Parker, o personagem, teve é, bastante experiências excitantes, animadoras, né? E teve bastante experiências ainda como adolescente. Since the age of 15, he has traveled to the North and South Poles. Ó, oh, since the age of 15, desde os seus 15 anos, desde a idade de 15 anos, a gente fala desde os seus 15 anos, he has traveled, ele viajou to the north and south poles. Então, ele viajou para o norte e para o polo norte e polo sul. Parker is very interested in climate change and is worried about the disappearing ice in the polar regions. Ok, Parker is very interested, então Parker é muito interessado em climate change, na mudança climática, and is worried, e é preocupado about the disappearing ice, sobre o desaparecimento do gelo, né, in the polar regions, nas regiões polares, né, na, na verdade, por causa do aquecimento, o gelo ele vai derretendo, não é bem um desaparecimento, é um desaparecimento, né, mas seria mais um descongelamento do gelo nos polos. The Willis Expedition and other trips have included science projects to find out more information about this. And pop. Ok. The Willis Expedition, então a, a expedição do Willy, and other trips e outras viagens have included science projects. Incluíram projetos de ciência to find out, para encontrar, para descobrir more information about this, para descobrir mais informações sobre isso, no caso, sobre o descongelamento, sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul e Norte. Possible effects on the rest of our planet. And possible effects e possíveis efeitos on the rest of our planet, no resto do nosso, no resto do nosso planeta. Planet. Parker, who is half French and half American, began his... Ok, Parker, né, o nosso personagem, Who is, que é half French, metade francês, and half American, metade americano. Então, o que isso quer dizer? Que provavelmente o pai ou a mãe dele é francês e, e, e o, né, a outra parte dos pais dele, ou, ou, né, no caso, por exemplo, o pai é francês e a mãe é americana, ou vice-versa. Enfim, quando ele falou isso, ele quer passar essa ideia. His 640 kilometers race to the South Pole with the Willis Expedition on December 6th. Ok, began his... 640 km race. Então, ele começou a sua corrida de 640 km to the South Pole, para o Polo Sul, with the Willis Expedition, com a expedição Willis, on December 6th, em 6 de dezembro. 2013, que é 2013. 2013, with his teammate, Doug Stoop, he started at the Ross Ice Shelf, and climbed the Trans-Antarctic Mountains during the journey. Ok. With his teammates, com seu colega de equipe, né? Teammate, colega de equipe. Doug Stoop, é o nome do, do, do colega dele. He started at the Ross Ice Shelf. Então, ele começou na, nesse lugar aqui, que é o nome de uma cordilheira, eu acredito, de uma montanha, alguma coisa nesse sentido. Ross Ice Shelf and climbed the Trans-Antarctic Mountains. E ele escalou as montanhas do do Transantártico, acho que é essa a tradução. Nomes próprios é mais complicado de traduzir mesmo, tá, pessoal? Porque às vezes tem um nome específico, assim, porque traduz de uma forma específica para o português ou para algum outro idioma. During the journey, durante a jornada. Although the two men began their trip in good weather, they... Ok, although, apesar disso, contudo, né, although pode ser apesar disso, contudo, the two men began, os dois homens começaram... Their trip, suas via sua viagem in good weather e com clima bom. They soon encountered extremely strong winds and snow. They soon, lá, então, o assim, que, que ele quer dizer? They soon encountered. Então, eles logo encontraram extremely strong winds and snow. É, ventos extremamente fortes e neve. Deixa eu sumir aqui. Snow, all while pulling an incredibly heavy 80 kilograms of food and other supplies behind them for 12 hours each day. 
all while pulling an incredibly heavy 80 kilos of food and other supplies behind them for 12 hours each day. Então eu vou traduzir aqui tudo, tudo isso junto. O que está que querendo ser transmitido com toda essa frase grande aí? Aqui a gente falou o seguinte, que os ventos eram fortes, tinha bastante vento, forte, neve. Então esse vento forte com essa neve ficava puxando é, os, supr os suprimentos de comida, sabe? Eu fico imaginando caixas de suprimentos de comida, assim, caixas com 80 quilos de comida, por exemplo, ó, 80 quilos de, de comida e outros suprimentos também. E aí ficava puxando isso, né? o vento ficava empurrando isso, puxando isso, por cerca de 12 horas todo dia. Então, assim, tinha uma pausa nesses ventos, o vento ficava lá 24 horas, mas praticamente durante 12 horas no dia, ó, them for 12 hours each day, então o vento ficava fazendo isso, então é muito difícil para eles caminharem, possivelmente, né? É isso que está sendo querendo ser transmitido nessa frase gigante aí. After several days, Parker began to suffer from the effects of the minus 50 degree weather. Ó, oh, after several days, depois de vários dias, Parker began to suffer, o Parker começou a sofrer from the effect, pelos efeitos of the minus 50 degree weather. Ele começou a sofrer devido ao... Ele começou a sofrer os efeitos de um clima de menos 50 graus, né? Então, ele começou a sentir isso daí na pele, realmente, como é você estar alguns dias com, em, em um ambiente com menos 50 graus. He was freezing cold and had problems with his back. He was freezing cold. Ele estava congelando and had problems with his back. E teve, ele estava tendo problemas com as suas costas. But the determined teenager didn't stop. But the determined teenager didn't stop. Mas o adolescente determinado não parou. On December 24th, after only 18 days of skiing. Ok. On, on December 24th, então em, de, em 24 de dezembro, after only 18 days of skiing, após apenas 18 dias de esqui, de esquiar, né? Skiing, he and Doug <laughs> reached the South Pole. And broke the world record by six days. He and Dog reached the South Pole. Então, ele e o Dog alcançaram o Polo Sul. And broke the world record by six days. E quebrou o recorde mundial em seis dias. Então, ele conseguiu fazer seis dias a menos aí do recorde antigo, né? Antes deles. Parker has now returned to his studies at Yale University in the U.S. Ok, ó. Parker has now returned to his studies. Então, Parker agora retornou aos seus estudos at Yale University, na faculdade de Yale, in the US, que é nos Estados Unidos. But his work to protect the environment continues. Ok, but his work to protect, mas o trabalho dele para proteger the environment continues. Então, o para proteger o meio ambiente, a natureza, continua. What's next for this amazing young man? What's next for this amazing young man? Então, o, o que, qual é a próxima? O que, vem de, o que vem em seguida para este incrível jovem? Young man a gente pode traduzir como jovem apenas, né? Homem jovem a gente fala como jovem. One thing is certain. Parker will work hard to protect the beautiful ice of the North and South Poles. One thing is certain. Uma coisa é certa. Parker will work hard. Parker vai trabalhar pesado to protect the beautiful ice on the North and South Poles. Para proteger o belo, o, o belo gelo do Polo Sul e Norte. It mustn't become a thing of the past. It mustn't become a thing of the past. Isso não deve se tornar uma coisa do passado, né? Tipo uma lembrança, assim, ah, é, houve um tempo que existia gelo no Polo Sul e no Polo Norte, né? A gente não pode imaginar isso dessa forma, né? Isso que essa frase está querendo dizer. Bem, pessoal, é isso, então, né? A nossa parte de leitura e interpretação do texto é essa. É, o que eu recomendo agora é você dar pausa no vídeo e buscar responder essas perguntinhas que vocês estão vendo aí na tela. Inclusive, você pode baixar esse PDF, se você quiser imprimir, fica de boa também, ou se você quiser só olhar na tela e responder, mas é importante que você faça isso mesmo para você poder garantir que você está aprendendo, né? está assistindo, está analisando, está pensando, e fazer isso com os textos é uma das formas mais excelentes, beleza? Então, dê pausa no vídeo e busque responder essas perguntas aí. Mas vamos lá, acreditando que o senhor e a senhorita deu pausa e realmente buscou responder, vamos fazer a resp vamos, vamos agora que eu vou te dar a resposta correta, então. Então, o número 1, um, read the text, leia o texto, check the correct sentence. E aí, faça um check nas sentenças corretas. Vamos lá, a primeira é... You can read about Parker in the newspapers. Então, isso é verdade, né? Então, você bota um check aí. Número 1 um dá um. He's still at high school. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Ele ainda está no, no ensino médio. É falso. Ele já está na universidade. Então, você não marca um check aí, não. 
Número 2, Parker is worried about climate change. O Parker está preocupado com a mudança de clima. Verdadeiro. Então, coloca um check aí no 2. Número 3, Parker finished his race to the South Pole on December 6th, 2013. Falso. Não marca nada aí, não. Número 4, the race was 640 kilometers long. Então, a a corrida durou aí, foi, foi de 640 km de distância. Verdadeiro, bota o check aí. Número 5, o Parker experienced bad weather during the race. Então, o Parker experienciou clima ruim durante a corrida. Verdadeiro, ele também teve clima ruim aí também. Beleza, bora para o número 2 aí, que agora você vai read the text again and answer the question. Você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um exemplo feito aí para você que está perguntando qual que é a idade do Parker. Ele tem 20 anos na época, né? Mas vamos lá para o número 1. What did he become on his last trip to the South Pole? Então, o que, que ele se tornou em sua última viagem para o Polo Sul? Então, ó, he became the fastest person to ski to the South Pole. Então, ele se tornou a pessoa mais rápida a esquiar em, em direção ao Polo Sul, ok? Número 2. How did the Willis Expedition help climate change? Então, como que a Willis Expedition ajudou é, na questão da mudança climática? Bem, it included science... Opa! Sa Eita, science project, project, na verdade, to find out about disappearing ice in the South Pole. Então, ele ajudou, ele incluiu o projeto de ciência aí para descobrir sobre o desaparecimento do gelo no Polo Sul. Então, aí se você quisesse poder colocar outra parte, né, e, e descobrir os efeitos desse desaparecimento no resto do planeta. Mas só isso aqui já é suficiente. Número 3. What is Parker's, Parker's nationality? Qual que é a nacionalidade do Parker? He is half French and half American. Tá? Ele é metade francês e metade americano. Número 4. How have were Parker's food and supplies? They were... 80 quilos. Cadê? Isso. Eles pesavam 80 quilos. Só isso. Levezinho. Uh, número 5. How cold was the weather sometimes? Sometimes it was minus 50 degrees. Algumas vezes estava 50 graus negativo. Só isso, gente. Número 6. Deixa eu baixar aqui. How long did it take him to ski to the South Pole? It took him 18 days. Então, ele levou 18 dias. Beleza, pessoal? Então, essas são as respostas dessa pergunta. Bora partir para o exercício 3, que é aquele nosso parágrafo. Deixa eu ler aqui para vocês e explicar o que vocês precisam fazer. Ó, oh, write your opinion of Parker's expedition to the South Pole. Think about the questions below. Então, agora você vai escrever a sua opinião sobre a expedição Parker e você vai responder, você vai, você vai pensar e você vai buscar responder as perguntas abaixo. Né? Então, as perguntas abaixo é só um guia para te ajudar a escrever esse pequeno parágrafo. E aí, se você quiser, você pode colocar nos comentários aí esse mini parágrafo que você fez e aí eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar se está ok, se não está, precisa melhorar. Vamos lá. How interested are you in polar expeditions? Quanto que você é interessado nas é, expedições polares? No caso, você mesmo, né? Você que está assistindo a minha aula. How difficult was the expedition? Quanto que foi difícil essa expedição? O que, que você acha? Você acha que foi muito difícil? Pouco? Depois, what personality adjectives best describe Parker? Quais adjetivos de personalidade é, melhor descrevem um Parker? Então, o que, que você acha que melhor descreve ele como pessoa, como jovem? How well did he do on the expedition? O quão bem ele foi nessa expedição? O que, que você acha? Você acha que ele foi bem? Que ele foi mais ou menos? Enfim. How important was the Willis Resilience Expedition for the future 
of our planets. Então, quanto que foi importante essa expedição Willis para o futuro do nosso planeta? Você acha que essa expedição foi importante mesmo? Fez alguma descoberta? Fez alguma coisa? O que você achou dessa expedição? Bem, pessoal, é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado da aula. Faça exercício, baixe o PDF, MP3, pratica, porque essa é a melhor forma de você aprender. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal também. Então, vamos ao que nos interessa, meus amigos. Né? Já dei zoom aqui na tela, porque muita gente usa no celular, então fica melhor para eu poder ler. Deixa eu dar um pouco mais de zoom ainda aqui. Só alinhar aqui e bora começar a fazer essa leitura. By the time students in the US reach fifth grade, they... Ok, ó. By the time students in the US reach... Fifth grade, então, by the time, no momento, na hora que estudantes nos Estados Unidos reach, alcançam a quinta série, fifth grade. They have usually learned how to use the internet. They have usually learned. Então, eles normalmente aprenderam how to use, como usar a internet. Então, alunos da quinta série dos Estados Unidos, né, quando chega na quinta série, já aprendeu a usar a internet. These 10 year olds have probably already downloaded music. Ok, ó. This 10 year old. Então, é estes 10 anos de idade. Então, tipo assim, essa galerinha de 10 anos, que são os alunos da quinta série, have probably already downloaded music. Provavelmente já baixaram músicas. Watched videos and posted pictures and comments on social media websites. Ok. Watched videos, assistiram vídeos. Na verdade, eu vejo que tem assim de um ano já assistindo vídeo aí no YouTube, né? Enfim. And posted pictures e postaram fotos and comments and, e comentários on social media websites. On social media websites, em, em redes sociais, que seria Facebook, Instagram, TikTok, enfim, qualquer rede social aí. But have they learned how to use the internet safely? But have they learned how to use the internet safely, mas eles aprenderam a como usar a internet de forma segura. One elementary school teacher from the US, Julie Culp. Oh, one elementary school teacher from the US, Julie Culp. Então, uma professora da do ensino fundamental, elementary school seria ensino fundamental. Has become famous through an experiment she conducted on Facebook. Has become famous through. Então se tornou famosa por An experiment she conducted, por um experimento que ela conduziu on Facebook, no Facebook. In the experiment, she wanted to show her young students how quickly pictures can go viral online. She wanted to show her young students, ela quis mostrar aos seus jovens alunos how quickly pictures can go viral online, o quão rápido as imagens se tornam, as fotos se tornam viral na internet. Beleza, deixa eu descer aqui um pouquinho para a gente ir para o próximo parágrafo. In November 2013, Julie posted a picture of herself on Facebook. Ó, oh, em novembro de 2013, em novembro de 2013, Julie posted a picture, Julia postou uma foto of herself on Facebook, de si mesma no Facebook. In the picture, she held a sign in front of her which said, Ó, oh, In the picture, she held a sign in front of her, which said... Então, na foto, ela segurava um sinal na frente dela com as seguintes palavras, né? Então, ela segurava provavelmente o um cartazinho, né? I'm talking to my fifth grade students about internet safety and how quickly a picture can be seen by lots of people. Oh, I'm talking to my fifth grade students. Então, eu estou conversando com os meus alunos da quinta série about internet safety, sobre a segurança da internet, and how quickly a picture, a picture can be seen, e o quão rápido uma, ima uma imagem, né, uma, uma foto, pode ser vista by lots of people, por várias pessoas. If you are reading this, please click like. Thanks. Oh, if you are reading this, se você está lendo isso, please click like. Então, é, por favor, aperte o like. Thanks. Obrigado. Within 24 hours, the picture had 724 likes. Oh, within 24 hours, dentro de 24 horas, the picture had 724 likes. A foto teve 724 likes. The next day it went viral. The next day it went viral. Então, no próximo dia se tornou viral. Went viral é se tornar viral. This means that the picture traveled rapidly from one internet user to another. Oh, this means, isso significa, né, ir, se tornar viral, that the picture traveled, que a imagem viajou rapidly, 
rapidly, rapidamente, from one internet user to another, de um usuário de internet para outro. So rapidly that today over 4 million people have liked the picture. Nossa, bastante, hein? So rapidly that today, tão rápido que hoje, que atualmente, over 4 million people have liked the picture, que mais de 4 milhões de pessoas deram like na imagem. Isso na época dessa, desse texto, que eu acho que esse texto é de 2014, 2015, se eu não estou enganado. And 103,000 have shared the picture on their Facebook pages. And 103,000 have shared the picture on their Facebook pages. E 103, 103 mil pessoas compartilharam a imagem nas suas páginas de Facebook. Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Oh, Culp's experiment shows that things can travel on the internet faster than you think. Então, o experimento da Culp, que é a professora, mostrou que coisas podem viajar pela internet mais rápido do que a gente pensa, né? Realmente vai muito rápido. When you post a picture or a comment. Oh, when you post a picture or a comment. Quando você posta uma imagem, um comentário. You never know how many people are going to see it or who they are. You never know. Você nunca sabe how many people are going to see. Quantas pessoas vão ver. Vão ver isso, né? Vão ver o que você postou. Or... Who they are, ou quem eles são. The experiment also draws attention to the fact that there are a lot of very young users of social media websites like Facebook and Instagram. Oh, the experiment also draws attention. O experimento também chamou a atenção to the fact, para o fato, that there are a lot of young users. Que há muitos usuários é, de redes so of social media, de, so de redes sociais, Like Facebook and Instagram, como Facebook e Instagram. Both websites have a minimum age of 13, but a lot of younger children often use them, and perhaps haven't learned how to use the internet safely yet. Ok, ó. Both websites have a minimum age of 13. Então, ambos os sites, né, Facebook e Instagram, têm uma idade mínima de 13 anos. But a lot of the younger children often use them. Mas muitos é, crianças mais jovens, né, mais jovens que 13 anos, costumam usá-los, né? Eles acabam colocando que a idade é maior, né? É uma forma de burlar aí. And perhaps haven't learned, e talvez não aprenderam how to use the internet safely yet. Então, talvez eles ainda não tenham aprendido como usar a internet de forma segura. Julie Culp's clever experiment serves as an important reminder to all internet users. Ó, yeah. oh, Julie, Julie Culp's clever experiment serves. Então, o experimento da Julie, o experimento inteligente da Julia serve as an important reminder, como um importante é, lembrete to all internet users, para todos os usuários da internet. Young and old. Young and old, jovens e velhos. Always be careful what you post. Always be careful what you post. Então, sempre tenha cuidado com o que você posta. Post, because you don't know who will see it. Because you don't know who, who will see it o que você não sabe quem irá ver, né, o que você postou. E agora, mais do que nunca, né, porque estamos na era do cancelamento. Então, dependendo do que você posta, você pode ser mal interpretado e aí a sua carreira pode estar destruída, meus amigos. Então, muito cuidado mesmo com o que você posta, porque basta um comentário equivocado, mal feito aí, e aí, bye bye, sua carreira. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa leitura de interpretação de texto. E agora, um momento muito importante, que é o momento de você responder essas perguntas. Se você conseguir baixar, imprimir o PDF, filé, mil maravilhas. Se você não conseguir, dá pausa agora no vídeo e tenta ir na, na tela mesmo e respondendo essas perguntas aí e lendo o texto, que isso é uma forma muito mais eficiente de você garantir que você está aprendendo. Beleza? Vou acreditar que você vai fazer isso agora, hein? Então vamos lá, acreditando que você deu pausa no vídeo e buscou responder, bora aqui que eu vou te dar as respostas corretas. Então aqui o que você precisa fazer no 1 é fazer um match the numbers with the, with the sentence, que é o quê? Você tem esses números, você precisa saber a que, que esses números se referem. E aí você tem as frases que você vai falar, 2013 se refere a tal frase. Basicamente isso. O, o exemplo já está feito, tá vendo? O número 10 se refere à frase B, que é The Age of Julie Cups Students, que é a idade dos alunos da Julie. Vou lá, número 1, que é o número 2013. O número 1 se refere, o 2013 se refere ao ano do experimento, que no caso é a letra E, The Year of the Experiment. Número 2, 2, que é o número 724. Então, se refere à letra A, que é the number of people who liked the picture within one day. O número de pessoas que curtiram a foto em apenas um dia. O número 3 
é o número 103.000. O 103.000 se refere à letra D, que é the number of people who posted the picture on their social media page, que é o número de pessoas que postaram, que no caso compartilharam a, a foto dela né, em suas próprias páginas, no seu perfil particular. E o número 4, que é o número 13, se refere à letra C, que é o que sobrou, né? Que é how old you have to be to use some social media websites, que é quantos anos você precisa ter para você postar algumas coisas nas redes sociais, para você estar nas redes sociais, em algumas redes sociais, no caso Facebook e Instagram. Vamos lá, número 2, read the text again and answer the questions. Leia o texto novamente e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito, vamos fazer o número 1, um, que a pergunta é o seguinte. How does Julia Cup Hope her students will use the internet. Bem, como que a Julia espera que os seus alunos usem a internet? Ó, oh, she hopes they will use it safely. Então, ela espera que eles usem a internet de forma segura. Número 2. What did she post on Facebook? Bem, she posted a picture of herself. Ela postou uma foto de si mesma, de si mesma, né? Número 3. How long did it take before the picture went viral? Quanto tempo levou para que essa imagem dela, para que essa foto dela se tornasse viral? It took it took two days. Levou apenas dois dias, pessoal. Deixa eu descer aqui. Número 4. Why don't we know who is going to see our pictures and comments? Como que nós não sabemos quem vai ver as nossas fotos e comentários? Because it can go viral and we don't know who will see it. Porque a gente não pode se tornar viral e a gente não sabe quem vai ver isso, né? Às vezes eu nem precisa se tornar viral. Sei lá, eu tenho mil amigos no Facebook, eu compartilhei, eu postei uma foto minha, e meu amigo vai lá e compartilha. Eu não sei quem são os amigos dos meus amigos. Então esses caras, essas outras pessoas vão ver e eu não sei quem é. Nem precisou se tornar viral, né? Mas essas outras pessoas que eu não conheço, que não estão na minha rede social, podem ter acesso a isso simplesmente porque eu, os, essas outras pessoas compartilharam. A não ser que eu prive as minhas imagens e comentários, né? Aí tem como privar hoje também, é uma possibilidade. Número 5, what is the problem with social media websites like Facebook and Instagram and young users? Então, qual que é o problema das redes sociais como Facebook, Instagram e os usuários mais novos? Ó, oh, they haven't learned how to use the internet safely. O problema é que eles não aprenderam ainda a usar a internet de forma segura, né? Então, ah, uma criança de 6 anos, 7 anos não sabe usar. Pode postar um, um nudes, pode postar uma foto que não era para postar, fazer algum tipo de comentário, então eles não sabem usar. Esse que é o maior problema. Number 6. Who must be careful on the internet? Quem deve ser cuidadoso, quem deve ser cuidadoso na internet? Bem, everybody. <risos> everybody must be careful. Todo mundo tem que ter cuidado na internet, né? Todos. Beleza, bora ver aqui o texto, então, o que está sendo pedido. Lembrando que você pode fazer esse texto, colocar, escrever nos comentários aqui do vídeo. Eu vou escolher alguns para poder corrigir, dar um feedback, falar, ó, oh, esse aqui está legal, esse aqui você precisa melhorar, beleza? Vamos lá, então. Ó, oh, write a guide for safety on the internet for a 10-year-old friend or brother. Think about the questions below. Então, escreva um guia, um guia para segurança na internet para uma pessoa, para um amigo, um irmão seu, irmã, de 10 anos de idade. Pense sobre as perguntas abaixo. Então, você pode usar as perguntas abaixo como se fosse um guia para poder te ajudar. Ó, primeiro, which websites are suitable for young internet users? Então, quais websites são apropriados para usuários jovens de internet? Então, você pode dar alguns exemplos, né? Uh, depois, when are they old enough to use social media? Quando que eles são... É, velhos o suficiente, grandes o suficiente, né? acho que em português faz mais sentido assim, grandes o suficiente para usar as redes sociais. Depois, what are the good things about social media? Quais são as coisas boas sobre redes sociais? É, também não é só coisa ruim, parece que às vezes a gente só foca nas coisas ruins de redes sociais, mas tem coisa boa. Depois, what are the bad things about it? Quais são as coisas ruins sobre isso, né? sobre no caso as redes sociais? 
E por último, what must young internet users remember when they post a picture or a comment? Então, o que, que os usuários jovens da internet devem se lembrar quando eles postam uma foto ou fazem algum comentário na internet? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Né? Então, se você gostou, se você não gostou, também bota o likezão aí no vídeo. Se você não está inscrito, não, se, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Lembrando, você pode baixar o PDF com o MP3 e também escrever esse pequeno parágrafo aí nos comentários que eu vou escolher alguns para corrigir. Beleza? Fui, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.